ஓம் சாந்தி எல்லாரும் குஷி குஷியா இருக்கிறீங்களா குளிர்ச்சியா இருக்கிறீங்களா பதினான்கு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்று முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே சேவைக்காக புது புது யுக்திகளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருங்க சமஸ்தப்பில் சேவை புதுசு புதுசா யுக்தியை உருவாக்கிக்கிட்டே இருங்க ஏதாவது ஒரு புதுமை இருக்கட்டும் பாரதத்தை தெய்வீக சுயராஜ்யமா உருவாக்குறதுல பாபாவுக்கு முழுமையிலும் முழுமையான உதவியாளராகுங்க தெய்வீக சுயராஜ்யம் தெய்வீக குணம் உடையவர்களே ஆள்வது சுயராஜ்யம் அதை உருவாக்குறாரு கடவுள் ஸோ அதுக்கு முழுமையான உதவியாளராகணும் புது புது யுக்தியில் உருவாக்குங்க உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா பாபா தான் கொடுக்குறாரு யுக்தியை முரளியிலே கொடுக்குறாரு சில சமயம் டச் பண்ணார் சில சமயம் நம்ம அந்த சேவை குழுவினர் மூலமாக வரும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் நிறைய யுக்திகள் இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மணிக்கணக்காக ஜென்ரல் வீடியோவில் போட்டதெல்லாம் இப்போ ரெண்டு சிஸ்டருங்க பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஜஸ்ட் நாலு லைன்ல ஃபுல் மெசேஜும் பிரமகுமாரிகள்லாம் யார் அப்படியே யாருக்கு நன்மை அப்படியே ஸோ அப்படி ஒரு டைப்புக்கு வச்சு அல்லது டாப்பிக்கே இல்லாம கூட அப்படி போடுறாங்க ஸோ இது வந்து ஆச்சரியமா இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி யாருமே அப்படி பண்ணது கிடையாது பாபா சொன்னது அப்படி அப்படியே வரதான வரதானம் ஸ்லோகன் அல்லது முரளியில வர பாயிண்ட்ஸ் இப்படிதான் இவ்வளவு நாளா எல்லா மொழியிலுமே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப வரைக்குமே அதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இப்படியும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஏன்னா இப்ப ஏதோ வாட்ஸ்அப்பே மூட போறாங்க அப்படின்லாம் நியூஸ் வருது ஆல்ரெடி மூடிட்டாங்க ஒரு சில இடங்கள்ல ஸோ இருக்கும் போதே பயன்படுத்துங்க இல்லையா இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல ஒரு காலத்துல வந்து இப்பெல்லாம் எங்கேயுமே சினிமா போஸ்டர் கூட பார்க்க முடியல ஆனா ஒரு காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சினிமா எடுக்க போற அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மாட்டு வண்டியில வந்து போஸ்டர் ஒட்டி இன்றைய படம் கடைசி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் வந்து அழகா பாபா ஞானத்தை வந்து போஸ்டரா ஒட்டி பண்ணிருக்கலாமே ஏன் பண்ணல அப்படின்னு நம்ம இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்ப இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் எல்லாம் இருக்கும்போது சூப்பரா பண்ணிருக்கலாமே ஏன் பண்ணல அப்படின்னு இதுக்கப்புறம் வர்றவங்க கேட்கற மாதிரி நம்ம நடந்து கூடாது வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும் யுக்திகளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருங்க ஆஹா டெக்னாலஜி ஆகான்ட்டு பாபா மூணு வருஷம் முன்னாடியே பாப்டா தமிட்ல சொல்லிட்டாரு டெக்னாலஜி மூலமா தான் இப்ப சேவை பயங்கரமா போக போகுது அது இல்லாம கிரா எல்லா இடத்துலயும் டெக்னாலஜி போயிடுச்சு இருந்தாலும் கிராமத்துக்குலாம் நம்ம நேரடியா போய் சொல்லணும் யுக்தியை உருவாக்குங்க யுக்தியை உருவாக்குங்க பாரு நீங்களா உருவாக்குனாலும் சரி அல்லது மற்றவங்க இருக்கிறாங்கல்ல மற்ற யோகத்துக்காரங்க அவங்கெல்லாம் எப்படி பண்றாங்க அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணா கூட போதும் கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி பண்றாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் முஸ்லீம்கள் எப்படி பண்றாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இறைவனுக்கு முழுமையான உதவியாளர் இறைவன் நமக்கு டச் பண்றத ஜஸ்ட் நிறைவேற்றினாலே போதும் மிகப்பெரிய சேவை நடக்கும் கேள்வி ஏன்னா அதை வந்து அனுபவம் பண்றோம் ஒரு சில ஆசைகள் இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் ஆனா நம்மளால இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியலே இப்படி எல்லாம் இருந்தா நல்லா இருக்குமே இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் உதவி பண்ண நல்லா இருக்குமே ஆஹ் இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் உள்ளவங்க நமக்கு கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தானாவே பாபா சேர்க்கிறாரு ஆச்சரியமா இருக்குது சோ நீங்க தயாரா இருந்தீங்கன்னா உங்க பக்கம் நோக்கி பாபாவுடைய உதவி வந்துகிட்டே இருக்கும் சேவை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் நாராயணன் பதவி அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒவ்வொரு கல்பமும் இதே முயற்சி நடக்கும் அது எவ்வளவு பெரிய ஆனந்தம் கேள்வி பாபா குழந்தைங்களுக்கு எந்த நினைவு கொடுத்து என்ன நம்பிக்கை வைக்கிறார் குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்க மேல பாபா சொல்ற குழந்தைகளே கல்ப கல்பமா மாயையை வென்றவர் உலகத்தை வென்றவரா நீங்க தான் ஆகி இருந்தீங்க ஞாபகப்படுத்துறாரு கஷ்டம் இல்ல நீ ஆன ஒவ்வொரு தடவையும் நீ தான் ஜெயிச்ச ஆத்மா எழுப்புறாரு எழுப்புறாரு 
பாத்தீங்கன்னா சிவன் பார்வதிக்கு கதை சொன்னாங்க அமர கதை சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுல பாத்தீங்கன்னா அது இப்ப கலர்ஸ் தமிழ் டிவில வந்து போடுறாங்க காளி அப்படின்னு போடுறாங்க அது வேணா பாருங்க அதுல வந்து பார்வதி அவங்களுக்கு தெரியாது சிவன்னே தெரியாது பொண்ணு கேட்க இவர் வராரு ஒரு மீனவன் மாதிரி வரும்போது எனக்கு நல்ல கதை சொல்லுவேன் அப்படின்னு வரும் அப்பயே புரிஞ்சிச்சு ஆஹா நம்ம ஞானம் வந்துடுச்சு அப்படின்ட்டு அந்த கதை புடிச்சிருந்தா நீங்க உங்க பொண்ணு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் சரி பார்வதியும் கேட்பாங்க எல்லாருமே கேட்பாங்க அப்ப அந்த கதை சொல்ற யாரோட கதை பார்வதியோடைய கதையை சொல்லுவார் முந்தைய ஜன்மத்தண்ணி இப்படி இருந்தா அதுக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்தா அப்படி ஸோ அதை அதை சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள மீதி கதையை அவங்களே சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அதானே பாபா பண்றாரு நமக்கு கதை சொல்றாரு நாராயணன் நீ நாராயணன் நீ நாராயணன் நீ அப்படியே ஆழ்ந்து போகும்போது அப்படியே மெய் மறந்து கேட்க கேட்க என்ன ஆகுது கடைசி நேரத்துல அந்த காட்சிகள் தெரியுது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஞாபகம் வந்துருச்சு ஆமா நான் நாராயணன் அதான் பாபா சொல்ற கல்ப கல்பமா நீ தான் நாராயணனான மாயை வென்ற உலகத்தை வென்ற ஞாபகம் வருதா நம்ம பிரியதர்ஷன் கதை சொல்றார் அழைச்சிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கிறார் கதை சொல்றார் ஞாபகப்படுத்துறாரு நீ தான் பார்வதி தேவி ஞாபகப்படுத்துறார் தாய் தந்தையுடைய சிம்மாசனத்தை வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறீங்க கல்ப கல்பமா என்ன அர்த்தம் மம்மா பாபா உட்கார்ந்த அந்த அரியன் லட்சுமி நாராயணன் பதவியை நீங்க அடைஞ்சிருக்கிறீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கதை எல்லாரும் கேட்பாங்க அவர் பார்வதிக்கு தனியா சொல்ல மாட்டார் பார்வதியுடைய அவ பெற்றோர்கள் அந்த குலத்தை சார்ந்தவர்கள் இது இல்லாம முருகன் எல்லாருமே இருப்பாங்க யாரு ஏந்திருக்கிறாங்களோ அவங்க பார்வதி ஆத்மா யாருக்கு விழிப்புணர்வு அடையுதோ அவங்க பார்வதி இப்ப சொல்றாரு கல்ப கல்பமா அப்பா அம்மா மம்மா பாபா சிம்மாசனத்தை நீ வென்ற அப்படின்னும் போது ஆமா நான் தான் நான் தான் நான் தான் அந்த உணர்வு வரவங்க அஷ்டரத்தினத்துல வந்துடுவாங்க கண்டிப்பா அது நான் தான் அப்படின்ற உணர்வோடு இருக்கணும் நம்ம அதனால மாயுடைய புயலை பார்த்து பயப்படக்கூடாது தொத்துருவனும் பயப்படக்கூடாது என்ன பண்ண முடியும் உன்னால ஒருபோதும் மாயின் வசமாகி குலத்துக்கு கலங்கத்தை விளைவிச்சிட கூடாது இங்க மாயை கண்டு பயப்படக்கூடாதுன்றதுடைய உண்மையான அர்த்தம் மயங்க கூடாது மாய கிட்ட சரீர கவர்ச்சியில மயங்க கூடாது கோபம் வரும்போது நம்மளும் புத்தி மயங்கி திருப்பி கோபப்பட்டுற கூடாது ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் ஏன் பயப்படுற வண்டி ஓட்ட தெரியாத உனக்கு தெரியாது தெரியாதுன்னு நினைக்கிற வரைக்கும் அவன் திணறுவான் எனக்கு தான் தெரியுமே அப்படின்னு நினைச்ச உடனே ஓட்டுவான் அது மாதிரி மாய வெல்லுவனா வெல்லுவனா அந்த டவுட் இருக்கிற வரைக்கும் விழுந்துகிட்டே இருப்பேன் நான் தான் வெல்லுவேனே வென்றுட்டேனே கல்ப கல்பா வென்றுட்டேனே அதெல்லாம் பாபாவே சொல்றாரு பாபா பொய்யா சொல்லுவார் அப்படின்னு எப்ப நிச்சய புத்தி வருதோ அப்ப மாயின் புயலை கண்டு பயப்பட மாட்டீங்க மாயின் வசமாகி குலத்துக்கு கலங்கத்தை ஏற்படுத்த மாட்டீங்க ஏற்படுத்த கூடாது செல்லமான குழந்தைகளே இந்த வயசான தந்தையின் தாடிக்கு மதிப்பு கொடுங்க இல்லையா சிவபாவுக்கு உடலும் கிடையாது தாடியும் கிடையாது சொல்றாரு அந்த வயசுக்கு மரியாதை கொடுங்க நான் உங்களுடைய அப்பா மரியாதை கொடுங்க என் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுங்க பாபாவுடைய பேருக்கு கலங்கத்தை ஏற்படுத்துற மாதிரி எந்த காரியமும் செஞ்சிடக்கூடாது யோக பலத்தின் மூலம் விகாரத்தை விரட்டுங்க பாபாவுக்கு சமம நிராகாரி நிராகங்காரி ஆகுங்க நிர்விகாரி ஆகுங்க இல்லையா நிராகாரியா இருந்தாலே விகாரம் வராது அகங்காரமும் வராது ஸோ அதுக்கு தேவை என்ன அது நிராக்கார நிலையில நிலைச்சிருந்து அப்பாவை நினைக்கணும் நிரந்தரமா யோக பலம் அதன் மூலம் விகாரங்களை விரட்டுங்க முடியுமா முடியும் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் உன்னால மட்டுமே முடியும் முன்னால் முடியும் தம்பி கிடையாது உன்னால மட்டுமே முடியும் தம்பின்றார் பாபா 
இல்லையா உலகத்துல கோடானு கோடி பேர் ஃபெயில் ஆயிருப்பாங்க ஆனா அதுல பாஸ் ஆனவன் நீ தான் ஆத்ம உணர்வோட எல்லா சக்கர வியூகத்தையும் ஒட்டச்சு எரிஞ்சு வெளில வந்து அந்த நாராயணன் உடலுக்குள்ள பிரவேசம் செஞ்ச அந்த ஆத்மா நீ தான் அப்படின்னு பாபா சொல்ற ஸோ உன்னால முடியும் பண்ணிட்ட ஏற்கனவே பண்ணிட்ட பண்ணி முடிச்சிட்ட நீ இது ஏற்கனவே படம் எடுத்தாச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஏன் நீ பயப்படுற பயப்படாம போய்கிட்டே இரு மாயோடைய புயல் ஒண்ணுமே பண்ணாது நீ அதை திரும்பி கூட பார்க்காத போயிட்டே இரு குலத்தின் பேரை கலங்கப்படுத்தாது அது காரணம் பயம் உயர்ந்த பிராமணன்னா மற்றவங்க எல்லாம் சூத்ரர்கள் சூத்ரனுடைய குணம் எனக்குள்ள வரக்கூடாது வராது பபசரில் அதுதான் உண்மையான தைரியம் ஆனால் மகாராஜா மகாராணி ஆகணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்படுறாங்க ஆனால் பயங்கர தைரியம் வச்சு யோக பலத்தினால முழு யுத்தம் செஞ்சு விகாரத்தை முற்றிலும் விரட்டுறவங்க தான் அப்படி ஆக முடியுன்றார் ஸோ அங்கே தைரியன்றது என்னது தேக உணர்வில் கொஞ்சம் கூட வராமல் இருக்கிறது இருந்தீங்க வந்துடுவனும் சரி இந்த ஒரு தட தடவை தானே இச்சையா பாக்குறேன் இந்த ஒரு தடவை தானே இப்படி பேசுறேன் இந்த ஒரு தடவை கூட வர விட்டுறாதீங்க ஏன்னா ஒரு தடவை என்ன பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே அங்கே பழக்கமாயிடுது அடுத்த தடவை தானாவே வந்துடும் ஸோ ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க மீண்டும் பண்ண வரீங்க அங்கே டக்குன்னு கட் பண்ணிடுங்க இதோட சரி இனிமேல்ட்டு எந்த தப்பும் இருக்கக்கூடாது இனிமேல்ட்டு ஒரு தப்பு கூட நான் பண்ண விட மாட்டேன் என்னுடைய கர்மேந்திரங்களை ஃபுல் கண்ட்ரோல்ல வைங்க இல்லையா ஐந்து புலன்கள் மனம் புத்தி இந்த ஏழு குதிரைகளையும் கடிவாளத்தை அப்படியே கெட்டியமா உங்க கையில பிடிச்சாச்சு உங்க கண்ட்ரோல மீறி எதுவும் போகக்கூடாது ஆத்மா நீங்க தான் ராஜா நம்பிக்கை வைங்க நீங்க தான் இருந்தீங்க முயற்சி செஞ்சீங்க வென்றீங்க மீண்டும் அப்படி ஆங்க ஆகுங்க குலத்து பேரை கெடுக்காதீங்கன்ற பாடல் சபதம் எடுத்து உன் வாசலுக்கு வந்திருக்கிறோம் ஓம் சாந்தி நச்சனர்ல சபதம் எடுத்து வரவங்களுக்கு தான் முழு ஆஸ்தி கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி சபதம் எடுத்து வந்திருக்கிறோம் விகாரத்தை தொடவே மாட்டோம் பாபா வாழ்நாள் ஃபுல்லா அப்படின்னு சபதம் எடுத்து வந்திருக்கிறோம் ஓம் சாந்தி இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளே எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை கிட்ட இருந்து கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கு அன்பு கிடைக்கும் கிடைக்குது இப்ப நமக்கு அன்பு கொடுக்கறது யாரு பிரம்ம பாபா இல்ல சிவா பாபா எப்படி எல்லைக்குட்பட்ட தந்தை தன்னுடைய குழந்தைங்க கிட்ட அன்பு செலுத்துறாரோ நல்ல முறையில வளர்க்கிறாரோ தன்னுடைய குளம் வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சேவை செய்யறாரோ அந்த மாதிரி எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தையும் நம்ம மேல அன்பு செலுத்துறார் நல்ல முறையில வளர்க்கிறார் இந்த குளர்த்த வளர்ச்சி அடைய வைக்கிறார் அந்த சேவையிலே தன்னை அர்ப்பணிக்கிறார் பக்தி மார்க்கத்துல கூட எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தையைத்தான் எல்லாரும் நினைச்சாங்க நினைக்கிறாங்க அப்ப தந்தை கிட்ட இருந்து கண்டிப்பா ஏதோ கிடைக்குது அன்பு கிடைக்குது அதனாலதான் நினைவு செய்யறாங்க இந்த ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் அப்ப அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியும் அவரை நினைக்கிறாங்க அவர் அன்பானவர் அவர் பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டார் வெறுக்க மாட்டார் முழு நம்பிக்கை இருக்கு எல்லாருக்கும் பாபா சொல்றாரு நான் உங்களுக்கு அப்பாவாவும் இருக்கிறேன் கல்வி கொடுக்கிற டீச்சராகவும் இருக்கிறேன் அதாவது இந்த சிருஷ்டி நாடக சக்கரம் ஐந்தாயிரம் வருடத்துடைய ஆரம்பம் மத்தியம் கடைசி மூன்று ஞானத்தையும் கொடுக்கிறார் அதாவது முக்காலத்தையும் உரைக்கிறார் இதுதான் ஞானம் மற்றபடி சாஸ்திரங்கள்ல பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறது அது ஞானம் கிடையாது ஆனா அவங்க ஞானம்னு சொல்லிக்கிறாங்க உண்மையான ஞானம் என்ன உங்களை பற்றி
கடைசி உங்களுடைய ஆத்மாவுடைய ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரை உள்ளதுதான் ஞானம் யாரோ எப்போ இது பண்ணாரு அது பண்ணாரு இவங்களை அவங்க கடத்தனா அவனை புடிச்சு இங்க போட்டான் அங்க போட்டான் உங்களை பற்றிய விஷயம் ஆத்மாவை பற்றிய விஷயம் அதுதான் ஞானம் மற்றபடி நீ வேத சாஸ்திரத்துல போட்ட விஷயத்த வச்சு எல்லாம் யாருக்கும் முக்தியும் கிடைக்காது ஜீவன் முக்தியும் கிடைக்காது இந்த ஞானத்தின் மூலமா தான் கொடுக்குது இந்த ஞானத்தை கொடுத்து முக்தி ஜீவன் முக்தியை கொடுக்கிற வல்லல் நான் தான் அதுக்கு நானே வரணும் ஒவ்வொரு கல்பத்திலயும் இதே சங்கம் யுகத்துல தான் நான் வரேன் ஏன்னா இந்த ஞானம் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது ஐந்து விகாரங்கள்ற மாயை தான் உங்களை துக்கமானவர் ஆக்கிச்சு நாடகத்தின் படி அதுவும் நாடகத்துல விதிக்கப்பட்டிருக்கு சனி பிடிக்குது சனி பிடிக்குதுன்றாங்களே எல்லாருக்கும் சனி பிடிக்கும்ட்ட அப்ப எல்லாருக்கும் சனி பிடிச்சிச்சு ஐந்து விகாரங்கள்ற சனி துவாபிரகத்துல இருந்து பிடிச்சோன்னு என்னாச்சு துக்கமானவர்களை ஆக்கிடுச்சு இப்ப துக்கத்துடைய மலையே விழப்போகுது இது வரைக்கும் பார்த்த துக்கம் பெரிய துக்கம் இல்ல இனிதான் பார்க்க போறீங்க மிகப்பெரிய துக்கத்தை அதுக்கு முன்னாடி போயிடணும் அதுக்கு முன்னாடி கர்மதீத்த நிலை அடைஞ்சிடணும் இல்லைன்னா மாட்டிக்கும் ஏன்னா சொல்லிட்டாரு வரப்போகுது பயங்கரமான துக்கம் வரப்போகுது நல்ல காலம் பிறகுது நல்ல காலம் பிறகுதுன்னு குடு கொடுப்பு காரம சொல்லுவாங்க பாபா சொல்றாரு மிக மோசமான டைம் வரப்போகுது ஆனா உங்களுக்கு நல்ல காலம் பிறக்கதான் போகுது அதையும் சொல்றாரு மோசமான டைம் வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி நீங்க தப்பிச்சு போயிடணும் அல்லது அதுக்கு தயாராயிடணும் ஏன்னா உலகழிவு கண்டிப்பா நடக்கும் ரத்த வெள்ளத்தின் கோர தாண்டவத்தின் பாகம் நடிக்க வேண்டியிருக்கும் எத்தனை ந ரத்த நதிகள் பாயும் பயங்கரமா காளியை காட்டுவாங்களை அப்படியே ரத்தத்தோட அப்படி நாக்கெல்லாம் ரத்தம் கையெல்லாம் ரத்தம் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு நடக்க போகுது ரத்த வெள்ளம் பாயும் திரும்பறெல்லாம் வெறித்தனமானது சோ ஒரு சில முஸ்லிம் நாடுகள்ல இருக்கிற அந்த முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள் அது மாதிரி பாக்கிறவனெல்லாம் வெட்டுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நியூஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த காட்சி நடந்துட்டு இருக்குது பாபா சொல்ற காட்சி நடந்துட்டு இருக்குது இங்க அதை விட பயங்கரமா நடக்க போகுது இப்ப மற்ற இடத்துல நடந்துட்டு இருக்குது இங்க நடக்க போகுது பாரதத்துல மற்ற இடம் எல்லாம் அழிஞ்ச பிறகு இங்க நடக்கும் ஏன்னா கர்மத்தின் கணக்கு முடியுது அதுக்கப்புறம் எல்லாம் செட்டில் ஆன பிறந்த சத்தியுகத்துல நெய்யாறு ஓடும் ஆனா இங்க ரத்த நதிகள் தான் ஓடும் நெய்யாறு ஓடாது ஆனா ரத்த நதிகள் ஓடுற அதே நேரத்துல நம்மளுடைய வெற்றி முழக்கமும் ஏற்படும் அப்ப ரொம்பவும் துக்கப்படுவாங்க அப்ப பாபா வந்துட்டாரு தெரியும் இப்பவே சொல்றாங்களா எங்களால இதெல்லாம் கேட்க முடியலங்க என்னால ஸ்டேமத் ஃபாலோ பண்ண முடியலங்க அந்த நேரம் எங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனா தெரிஞ்சிடும் எல்லாருக்கும் இவங்கதான் அவங்க கடவுளுடைய குழந்தைங்க ரொம்ப துக்கப்படுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி செய்திய சொல்லணும்ல எழுந்திருக்கிறவங்க எழுந்திருக்கிற அதிர்ஷ்டம் உள்ளவங்கள எழுப்பணும்ல அதனால குழந்தைங்களே இப்ப பாபாவுடைய சேவையை நல்லா அதிகப்படுத்துங்க அதிவேகப்படுத்துங்க ஒரு வினாடி கூட வினா கூடாது அட்ட டைம்ல ஸ்தூல சேவையும் சூக்ம சேவையும் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒன்னா இல்ல நான் மனச சேவை பண்றேன் அது ஒண்ணுமே முடியாதவங்க மனச சேவை மட்டும்தான் பண்ண முடியும் முடிந்தவங்க மனச சேவையோடு சேர்த்து எல்லா விதமான சேவையும் பண்ணணும் அதிகப்படுத்துங்க 
உதவியாளர்களாகிய உங்க மூலமாதான் பாரதம் சொர்க்கமாகுது காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட பிராமண குல பூஷண குழந்தைங்க நாங்க தான் பாரதத்தை மீண்டும் தெய்வீக சுயராஜ்யமாக ஆக்குறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதனால பாரதத்தை சொர்க்கமாக்குங்க பாரதத்தை தெய்வீக சுயராஜ்யமாக மாத்துங்க ஸோ அந்த தெய்வீக சுயராஜ்யத்தின் ஆஸ்திய பாபா கிட்ட எடுக்கிறோம் அவருடைய வழிப்படி பாபா சொரர் குழந்தைகளே சேவைக்கான யுக்திகளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருங்க அப்பவே போதை ஒரு சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப அவங்க ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனா இருக்கிறதுனால டைமே கிடைக்காது இருந்தாலும் டைம் கிடைக்கும் போது அப்படியே சேவை செய்யற மாதிரியே நினைப்பாங்க இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் சொல்லணும் அது நினைக்கும் போதே ஒரு போதை வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேவைக்கான யுக்திகளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருங்க எதாவது ஒரு யுக்தி அதுலயும் குறிப்பா நம்ம தொடர்பில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் எப்படியாவது புரிய வச்சிடணும் யுக்தியை உருவாக்குங்க பாபாவுடைய சிந்தனை கூட வருது இல்லையா இதத்தான் சுயதரிசன சக்கரம்னு சொல்லப்படுது இது மிக நல்ல விஷயம் இதன் மீ இதன் மூலம் நீங்க நல்லா சேவை செய்ய முடியும் இந்த ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை செய்யறதுல பாரதத்தை ராவண ராஜ்யத்துல இருந்து மாத்தி ராம ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை செய்யறதுல எந்த செலவும் ஆகாது எந்த செலவும் கிடையாது நீங்க வன்முறையற்ற அஹிம்சாவாதிகள் நீங்க சர்வ குணங்கள் நிறைந்த பதினாறு கலைகள் சம்பூர்ணமான சம்பூர்ண நிர்விகாரி அஹிம்சா பரமோ தர்மத்தினராக ஆகுறீங்க அதாவது தேவதைகளாக ஆகுறீங்க சோ தேவதைகளுடைய சிறப்பு சிறப்பு எழுப்பில் தான் சர்வ குணங்கள் நிரம்பியவர்கள் பதினாறு கலைகள் நிரம்பியவர்கள் சம்பூர்ண நிர்விகாரி அஹிம்சா பரமோ தர்மத்தினர் பாபா சொல்ற அந்த சேவை இதை எப்படியெல்லாம் புரிய வைக்கிறதுன்னு நீங்க நினைவு பண்ணிக்கிட்டே பாபாவை நினைவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் சுயதர்சன சக்கரம் எப்படி புரிய வைக்கலாம் இந்த டாபிக்ல எப்படி பேசலாம் அதுவே சுயதர்சன சக்கரம் தான் சும்மா நான் அந்த சொரூபத்துல இருக்கிற இந்த சொரூபத்தை நான் அப்படியே டக் டக்குன்னு போறது அது மட்டுமே சுயதர்சன சக்கரம் கிடையாது அதுவும் சுயதர்சன சக்கரம் தான் பட் இதுதான் பயங்கர பவர்ஃபுல்லானது ஏன்னா நீங்க புதுசு புதுசா யோசிக்கும் போது தான் மைண்டுக்கு பிடிக்கும் பழைய விஷயம் வந்து மைண்டுக்கு போர் அடிச்சிடும் ஆமா சார் நீங்க நல்லா சேவை செய்ய முடியும் சேவைக்கான யுக்திகளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருங்க இப்படி சொல்லணும் இப்படி புரிய வைக்கணும் இங்க போய் புரிய வைக்கணும் அங்க போய் புரிய வைக்கணும் இதுல பண்ணலாம் அதுல பண்ணலாம் இன்னும் இந்த இடம் பண்ணல இந்த சேவை யாரும் பண்ணல இத பண்ணலாம் பண்ணிட்டே இருங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு நீங்க வந்து ராவண ராஜ்யத்துல இருந்து ராம ராஜ்யத்தை உருவாக்குறீங்க ஆனா இதுல எந்த செலவும் கிடையாது வன்முறையும் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு ராஜ்யம் உருவாறது வரலாறு கிடையாது இல்ல வன்முறையே இல்லாத ஒரு ராஜ்யத்தை மாற்றி இன்னொரு ராஜ்யம் வர்றது சோ இங்கதான் நடக்குது அது மட்டும் இல்ல வன்முறையும் கிடையாது செலவும் கிடையாது ஒரு ஆட்சியை பிடிக்கணும்னால எவ்வளவு செலவு பண்றாங்க எலெக்ஷனுக்கு இங்க எந்த செலவும் கிடையாது செலவு இருக்கும் பட் அதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது செலவு கிடையாது இல்லையா சோ ஆக்சுவலா செலவே கிடையாது இங்க இத பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதாவது கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி யாருக்குமே ஞானம் புரியாத மாதிரி சேவையும் பண்ணலாம் ஒரு பைசா செலவு இல்லாம பக்காவா ஞானம் புரியற மாதிரி சேவையும் பண்ணலாம் சோ பாபா எதிர்பார்க்கறது என்னது செலவு கம்மி ரிசல்ட் அதிகம் அந்த மாதிரி பண்ணுங்க இப்ப 
அந்த ஃபோட்டோ வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்லலாம் சிஸ்டர்ஸ் போடுறாங்களா அதுக்கு என்ன செலவு இருக்கு இல்லையா ஸோ பிளான் பண்ணி உழைக்கணும் அவ்வளவுதான் நாங்க பாபாவுடைய உதவியால ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்ல பார்த்தீங்கன்னா மேல அந்த ஃபோட்டோ இருக்கும் ஸோ அது வந்து மற்றவங்க எப்படி ஞானம் சொல்லணும் தெரியல அப்படின்னா நீங்க ஷேர் பண்ணிடலாம் அது எப்படின்னா நீங்க ஒன்ஸ் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க பிடிச்சது அப்படின்னா அது அன் அவங்க போஸ்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ எப்போவோ யாரோ வந்து பார்க்குறவங்கள டச் பண்ணணும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது போட்டு வருஷ கணக்காக கூட ஆகும் ஆனால் அது டச் ஆகும் ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய சேவை அந்த வாய்ப்பையாவது எடுத்துக்கோங்க இல்லையா ரொம்ப பந்தனத்தில் இருக்குன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அது மேலே இருக்கிறத கிளிக் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம் நான் ஃபேஸ்புக்கில் ஆல்ரெடி இருக்குது அதையும் ஷேர் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணலாம் அல்லது பிளாகில் போய் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ ஈஸியாக சேவை செய்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நியூஸ் பேப்பரில் ஆர்டிக்கல் போடலாம் அல்லது ஒரு புக்காக நீங்களே எழுதி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா லைப்ரரிக்கும் கொடுக்கலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ லைப்ரரினா எத்தனை பேர் வருவாங்க நிறையா காப்பி போட்டிங்கன்னா ஒரு லைப்ரரியில் அஞ்சு புக்கு பத்து புக்கு கூட கொடுக்கலாம் ஸோ யோசிங்க யுக்திகளை உருவாக்குங்க உருவாக்கிக்கிட்டே இருங்க இல்லையா சரி அதில் ஏதாவது தடை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா என்கிட்ட கேளுங்க அந்த தடை உடைக்கிறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஏன்னா அது வந்து சேவை பண்ணுற ஆர்வம் உள்ளவங்க ரொம்ப கம்மியானவங்க தான் ஸோ அதனால் அது தேவைப்படுறவங்க சொல்லுங்கள் அதை உடைக்கிற வழியும் இருக்குது எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணலாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் சேவை பாபா சொல்கிறாரு பாபா நாங்கள் உங்கள் உதவியாளராகி பாரதத்தை வைரத்துக்கு சமமாக ஆக்குறோம் அப்படின்னு குழந்தைங்க சொல்றாங்க பாபா இது புதுசு இல்லை பாபா ஓ கல்ப கல்பமா இந்த சேவை நாங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் எங்க அப்பா சேவையில இருக்கிறோம் இறை தந்தையின் சேவையில நாங்க இருக்கிறோம் இப்ப அந்த இறை தந்தையின் மாணவர்களாகவும் இருக்கிறோம் இறை தந்தையின் குழந்தைகளாகவும் இருக்கிறோம் மிக பெரிய பொறுப்பு இருக்குது உருவாகிற குழந்தைங்க மேலேயும் பொறுப்பு இருக்குது பாபா சொல்ற எச்சரிக்கையோடு இருக்கணும் எந்த தவறும் செஞ்சிடக்கூடாது பாரதவாசிகளுக்கு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடையிறதுக்கான வழிய எப்படி சொல்றதுன்னு பாபா விதவிதமான யுக்திகளை சேவைகளை சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் அதை நோட்ஸ் எடுத்து நாம புரிய வைக்கணும் இல்லையா இந்த ஆஸ்தி இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு சத்தியகுத்துடைய பிறப்புரிமை இது ரொம்ப முக்கியம் பாபா அண்ணனைய வானிலை என்னென்ன சொல்றாரு இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டக் டக்குன்னு ஒன்று விடாம அப்படியே டக் 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 டக்னு அகிலா சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட்டோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு அதை வாணி எடுக்கும்போது கூட இப்படி நமக்கு தோணலையே அப்படின்னு தோணும் அப்படி அந்த அதை எப்படி அஞ்ஞானிகளுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது இப்ப பாபா சொல்றது அதுக்கு தானே இல்லையா சர்ச்சில வந்து அந்த சௌர் ஃபுல்லா வாசகங்கள் போட்டிருக்கிறாங்க உண்மையில நீங்க பைபிள் படிச்சீங்கன்னா அந்த வாசகத்தை நீங்க தேடிட்டு தான் இருக்கணும் எங்கேயுமே இருக்காது எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருந்து எடுத்து போடுவாங்க ஆனா இங்க இருக்கிறதெல்லாம் ரத்தினங்கள் ஏன் போட மாட்டோம் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டு வாசல்ல வைக்கலாம்ல ஒன்று பாபா போர்டு மாற்ற சொல்கிறார் இருபத்தி ஒரு பிரிவுக்கு ஆஸ்திக்கணும் கூடவே இருபத்தி ஞானம் பக்கத்தில் ஒரு பிளாக் போர்டு போட்டு தினம் தினம் எழுதி எழுதி அழைக்கலாமே அதான் பாபா சொல்கிறார் குழந்தைங்க தனக்குள்ளே என்ன பேசிக்கணும் அடிக்கடி என்ன ஞாபகப்படுத்திக்கணும் கல்ப கல்பமாக இந்த சேவையை நான் செஞ்சேன் பாபா உன்னுடைய மாணவன் நான் மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குது யாருக்கு தாதிங்களுக்கா மதுபனில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமா உருவாகிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்க மேலேயும் பொறுப்பு இருக்குது இல்லையா இந்த 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 ஞானம் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் பேருக்கு புரியல யாராவது சொன்னால் அப்படியே செய்யலாம் எல்லாருக்கும் பொறுப்பு நீ ஞானத்தை கேட்டாலே கொடுக்கணும் அப்போதான் ஞானம் இப்போ வந்து ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க அவங்களோட ரிலேஷன் வந்து ஈஷா யோகாவில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஆசையாம் ஈஷா யோகா கிட்ட கேட்குறாங்க என்ன தான் அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க நீ வாப்பா அப்போ தான் புரியும் 
அங்கே என்ன இருக்குது புரிய வைக்கிறது ஞானம் இருந்தால் தானே கொடுக்கறதுக்கு ஆனால் நம்ம ஞானம் புரிஞ்சிச்சுன்னா சொல்லாமல் இருக்க மாட்டோம் சொல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா ஞானம் புரியலன்னு அர்த்தம் அது பாபா சொல்லுவார் உனக்கு புரியல அதனால தான் சொல்லலைன்றார் டிஸ்லைட்டாக ஞானத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால உடனே என்ன பண்ணுறோம் எடுத்து ஊத ஆரம்பிச்சிடும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குது கொஞ்சம் அப்படி கொடுத்த நோட்டீஸா அப்படியே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் விளக்கம் சொல்லவா அப்படின்ட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆ சொல்லுங்க அவ்வளோதான் மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குது வாயினால சொல்றது மட்டும் இல்லை இறைவனுடைய குழந்தை இறைவனுடைய மாணவன் உங்கள் நடத்தையின் மூலமாகவும் அப்பாவை வெளிப்படுத்தும் அது இருக்குது சொல்றாங்களே அகோரிகள்னா இப்படி இருப்பாங்க ஜெயினர்கள்னா இப்படி இருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னும் சொல்லுவாங்க வெளிநாட்டுக்காரங்கன்னா அவங்களாம் இப்படி இருப்பாங்க ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்கன்னா இப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பிரம்மகுமாரிகள்னா இப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க மனசுல பதிய வைக்கணும் பிரம்மகுமாரிகள் மாதிரி அன்பானவங்கள உலகத்துல எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது உங்களை மாதிரி பரிசுத்தமானவங்களை எங்கேயுமே பார்க்க கூடாது அப்படின்னு நிரூபிக்கணும் நம்மளோட நடத்தை அந்த கவனமும் இருக்கணும் அதனாலதான் பாபா சார் எச்சரிக்கையா இருங்க மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குது எந்த தப்பும் பண்ணிட கூடாது நீங்க பண்றது தப்பு என்ன ஆகும் ஒட்டுமொத்த பிரம்மகுமாரியும் தாக்கும் ஏன்னா பிரம்மகுமாரி அதானே அது டிவில வந்துச்சு அதானே அப்படின்றாங்க இல்லையா ஒரு சின்ன தப்பு கூட வரக்கூடாது எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஏன்னா பாபா குழந்தைங்களை முன்னுக்கு வைக்கிறாரு யாரும் தனிப்பட்ட பிரம்மகுமாரிகள் தான் பேர் ஈஷா யோகா அப்படின்னா அதுல ஒரு ஒரே ஒரு நபர் தான் அவரு தப்பு பண்ணா மட்டும்தான் அந்த இயக்கம் பேர் கெட்டு போகும் மற்ற கீழே இருக்கிறவங்க யார் தப்பு பண்ணாலும் அவருடைய இயக்கத்துடைய பேர் எல்லாம் கெட்டு போகாது ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போற ஒருத்தன் தப்பு பண்ணால எல்லாருடைய பேரும் கெட்டு போயிடும் அதனால எச்சரிக்கையா இருக்கணும் பல வருஷம் இருக்கிற பாபா குழந்தை இல்லை இன்னைக்கு சேர்ற குழந்தையா இருந்தாலும் சரி எச்சரிக்கையா இருக்கணும் இறைவனுடைய குழந்தை ஆகிட்டீங்க எந்த தப்பும் பண்ணக்கூடாது மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடையிறதுக்கான வழியை எப்படி சொல்றது பாரதவாசிகளுக்கு அப்படின்னு விதவிதமான சேவைகளின் வழிய சொல்ற இப்படி சொல்லுங்க இப்படி போர்டு வைங்க இப்படி இந்த விதமா சொல்லுங்க முரளி ஃபுல்லாவே அதுதான் முரளி ஃபுல்லாவே அதுதான் இல்லையா சாக்கார முரளி ஃபுல்லாவே எப்படி ஞானம் சொல்றது சேவை செய்யறதுன்றதுதான் சாக்காரம் முரளி அது வெறும் ஞானம் சுய புருஷத்துக்கு அவிக்த முரளிங்கிறாங்க கிடையாது இந்த ஞானம் எதுக்கு மற்றவங்க எப்படி சேவை செய்யறதுன்றது தான் இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு அடையிற இந்த ஆஸ்தி உங்களுடைய பிறப்புரிமை சத்தியுகத்தின் ராஜ்யம் உங்களுடைய பிறப்புரிமை இப்படியே நம்ம போடலாம் இது உங்களுடைய பிறப்புரிமை இழந்துடாதீங்க இழந்துட்டு பின்னாடி பிரம்மா என் தலையத்தை தப்பா எழுதிட்டாரு என்ன பண்றது என்ன பண்றது இந்த போய் நாடி ஜோசியன்னு போய் ஏமாந்துட்டு இருக்காதீங்க ஜோசியத்தை எழுதுறதே நீங்க தான் எழுதுற டைம் இது உங்க தலைவிதி நீங்களே எழுதுற டைம் இது சத்யுக தெய்வீக சுயராஜ்யம் இறை தந்தை கிட்ட இருந்து அடைவது உங்களுடைய பிறப்புரிமை நாராயணாவது உங்களுடைய பிறப்புரிமை அப்பா வந்து ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு அதிக சொத்து இன்னொரு குழந்தைக்கு சொத்து எழுதி வைக்கல அப்படின்னா எவ்வளவு பிரச்சனை வரும் எவ்வளவு கோபம் வரும் இங்க கோபப்படுங்க நாராயண் பதவி எனக்குதான் பாபா எனக்கு ஏன் கொடுக்கல இப்பவே கேளுங்க அப்ப அதுக்கு ஏதாவது நானும் தான் முயற்சி பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க 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 பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அந்த நாராயண் பதவி எனக்கு தான் வரணும் ஏன்னா அது உங்க பிறப்புரிமைன்ற யார் வேணாலும் அதை போய் அடையலாம் ஓடுங்கன்ற அங்க இருக்குது பாரு ஓடு முதல்ல போய் எடுத்துக்கோ யார் வேணா யார் போய் எடுத்தாலும் அது அவங்களுக்கு தான் ஸோ எட்டு நாராயணன் நிற்க வச்சுட்டு ஓடி போய் நாராயணன் உடம்புக்குள்ள போய் பூந்துக்கோங்க ஆத்ம உணரோட போய் ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டு போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது உங்களுடைய பிறப்புரிமை ஆனால் நீங்கள் அலட்சியமாக இருந்தால் அதுக்கு அவரு என்ன பண்ண முடியும் 
சொர்க்கத்தை படைக்கிறவர் பாபா ஆனா அங்க போறதுக்கான முயற்சி இங்க பண்ணணும் அங்க போய் பண்ண முடியாது சூப்பர் இல்ல சொர்க்கத்துக்குள்ள நுழையிற முயற்சி நீ வெளியிலே பண்ணணும் அங்க போய் பண்ண முடியாது பாபா புரிய வைக்கிறாரு எல்லா குழந்தைங்களும் கேட்கிறாங்க இந்த ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரத்தையே இரும்பு தகட்டுல பெருசா உருவாக்கி முக்கிய இடங்கள்ல வைங்க இப்ப பேனர் வந்துடுச்சு அப்ப வந்து இரும்பு தகடுல ஆமா இல்ல அப்பலாம் போர்டு வந்து தகடுல தானே இருக்கும் பெயிண்ட் அடிப்பாங்க அது மாதிரி வைங்க ஆக்சுவலா இப்பவுமே இருக்குது அந்த மாதிரி தகடு வைக்கிறது எக்ஸிபிஷனுக்கு அது பண்ணலாம் இல்லையா சரி கீழ அனைத்தும் எழுதப்பட்டிருக்குது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேவைக்கு யுக்தி இருக்குது இப்ப பெரிய பெரிய சிட்டியில நீங்க பேனர் வைக்கணும்னா வைக்க விட மாட்டாங்க காசு கொடுத்து அங்க வைக்கணும் அது பாத்தீங்கன்னா மாசத்துக்கு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் கூட இருக்குது இன்னும் பெரிய சிட்டினா அது லட்சக்கணக்கில் கூட வரும் ஆனா கிராமத்துக்கு வருவாங்கல்ல அப்படியே சிட்டிலேயே எப்பயும் இருந்துட போறாங்க ஸோ ஏன்னா ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊர் இல்லையா இப்ப சென்னையில இருந்து செங்கல் பெட்டு வராங்கன்னா வழியில நிறைய கிராமங்கள்லாம் கடந்து தான் வரணும் அந்த கிராமத்துக்கு ஸ்டாப்பிங் இருக்கும்ல அந்த ஸ்டாப்பிங்ல போர்டு வைங்க அந்த ஊர் மக்கள்ல மட்டும் கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டீங்கன்னா வச்சிடலாம் ஏன்னா அவங்க ரசிகர் மன்றம் போர்டு எல்லாம் வைப்பாங்க அது மாதிரி ஒரு ஒரு கிராமத்திலயும் நம்ம போர்டு வச்சா எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது கண்டிப்பா பாப்பாங்க ஏந்திருப்பாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து வழி இருக்குது நிறைய இருக்குது செலவே பண்ணாம அப்பாவை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அதே மாதிரி இன்னொன்னு பண்ணலாம் இது குறிப்பா சென்டர்ஸ் பண்ணலாம் ஆனா யாரும் பண்ணல கேட்டா இது ஸ்ரீமத் கிடையாது அது இதுன்னுவாங்க ஆனா சம சூப்பரா என்ன அப்படின்னா கல்யாண மண்டபத்தை புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு யாரு வந்தாலும் பிரம்மகுமாரிகள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அப்படின்ட்டு போட்டுட்டு அந்த மாப்பிள பொண்ணுடைய பேரை மட்டும் மாத்திக்கிட்டே இருப்போம் ஏன்னா மண்டபத்திலே அப்படித்தான் பண்ணுவாங்க ரெடிமேடா வச்சிருப்பாங்க பொண்ணு மாப்பிள்ள பேரை மட்டும் மாத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க சோ அது மாதிரி வச்சுட்டு கீழே அப்படியே பாபாவுடைய மெசேஜ் எல்லா மண்டபத்திலையும் அப்படி ஒன்று வச்சிடலாம் பிரம்மகுமாரிகள் சார்பாக நாங்கள் வைக்கிறோம் லக்ஷ்மி நாராயணனோட லக்ஷ்மி நாராயணன் போல நீடோடைய வாழ்கன்னு சும்மா ஒரு லைனை போட்டுட்டு வச்சா சூப்பராக இருக்கும் அழகாக அதுக்கு பக்கத்தில் நின்று ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க எல்லாரும் சமஸ்யாவே இது பண்ணலாம் சென்டரில் இருக்கிறவங்க வந்து அந்தந்த ஏரியா சென்டரில் இருக்கிற மண்டபத்தை பிடிச்சி பண்ணலாம் தனியாகவும் பண்ணலாம் சென்டர் மூலமாக பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மண்டபம்லாம் ஃப்ரீயாகவே பல தடவை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மண்டபத்தை மட்டும் முடிச்சா கூட போதும் சூப்பராக பண்ணலாம் ஸோ அதில் ஒரு வழிபாவ சொல்ல இரும்பு தகடத்தில் வைங்கன்ட்டு ஸோ இப்போ பேனர் வச்சிடலாம் இல்லை இரும்பு தகட்டிலே பண்ணாலும் ப வைக்கலாம் எது ரேட்டு எப்படின்னு பார்த்து சரி ஏன்னா அந்த சுவதர்ஷ்ண சக்கரத்துல எல்லாமே கீழே எழுதப்பட்டிருக்கு அதை பார்க்கறவங்க இது சரியானதுன்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க டைம் கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப மீண்டும் சத்யுகம் நெருக்கத்துல வந்துடுச்சு அப்படின்னு மனிதர்களுடைய மனசுக்கு தோணும் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது அப்படின்னு பைபிள்லேயே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு நம்ம போடலாம் இல்லையா ஸோ சத்தியுகம் சமீபத்தில் இருக்குது ஏதோ வந்துடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் அது சங்கமயுகத்தில் பொருந்தது இயேசு வந்து துவாபர யுகத்தில் சொன்னார் அது தப்பு டைம் மாற்றி அதான் பாபா சொன்னார்ல எல்லாம் யுகத்தை மாற்றி வெவ்வேறு யுகத்தில் போட்டு விட்டாங்கன்ட்டு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்குவாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி போர்டு வச்சிங்க அழகா அப்படின்னா மனிதர்களுடைய மனசுக்குள்ள நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதெல்லாம் தோண ஆரம்பிச்சிடும் சத்தியுகம் பக்கத்தில் வந்துடுச்சு ஆமாம் அவங்க சொல்கிறது உண்மைதான் ஸோ திரும்ப 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 திரும்புகிற பக்கமெல்லாம் அந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் ஃபோட்டோவே கண்ணுக்கு படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யோசிப்பாங்க இது யார் 
எங்க பார்த்தாலும் இருக்குது யோசிப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது குழந்தைங்களுக்கு சேவைக்கான வழிகாட்டுதலை பாபா கொடுத்துக்கிட்டேதான் இருக்கிறார் அதன்படி செஞ்ச சேவை அதிகரிக்கும் ஆனா செய்யறது இல்லை இல்லையா அதன்படி செய்தால் சேவை அதிகரிக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாபா முரளியில டெய்லியும் ஒரு ஒரு நாளைக்கும் பல யுக்திகள் கொடுக்கிறார் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் மதுபன்ல இருந்து யாராவது ஒரு சேவை செஞ்சாங்கன்னா அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு நம்ம திருப்தியா கம்முன்னு உட்காந்துக்கிறோம் இவ்வளவு யுக்திகள் இருக்குது இவ்வளவும் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா சேவை அதிகமாயிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க உங்களுடைய வீட்டுல இந்த போர்ட வையுங்க அதுல சிவபாபாவுடைய சித்திரம் இருக்கட்டும் இவர் தான் கீதையின் பகவான் தெய்வீக உலக ராஜ்யம் உங்களுடைய பிறப்புரிமை அப்படின்ற போர்டு எல்லாரும் அவங்க உங்க வீட்டுல வையுங்க கீதையின் பகவான் அப்படின்னு வைங்க ஏன்னா அந்த கீதையிலே வந்து கிருஷ்ணருக்குள்ள பரமாத்மாவே வந்து சொன்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு போட்டுருவாங்க ஸோ அப்படி கூட நம்ம வைக்கலாம் கிருஷ்ணருக்குள்ள வந்து கீதையை சொன்னவர் இவர் தான் உண்மை அது கிடையாது கிருஷ்ணர் உடம்புக்குள்ள வரல ஸோ அது அடுத்தது சொன்னது சிவன் டு ஃபர்ஸ்ட் நிரூபிப்போம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் அது கிருஷ்ணர் இல்லைங்க கிருஷ்ணருடைய ஆத்மா எடுத்த ஒரு உடலுக்குள்ள வராரு அப்படின்னு அடுத்தது சொல்லலாம் ஏன்னா இன்னைக்கே வானிலை சொல்லுவார் பிரம்மாவை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சரி நேற்றே சொன்னார்ல அப்பாவை பத்தி மட்டும் சொல்லுங்க அவரோட உங்களுடைய அப்பா நினைங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொன்னார்ல சோ அந்த மாதிரி ஒரு வியக்திக்காக ஏன்னா தீவிரமான வைஷ்ணவர்கள் வந்து எடுத்த உடனே ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஒரு ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சங்கர் படத்தை வச்சு அடிச்சோம் சிவனா அப்படியே வெளியே போங்கன்ட்டான் ஏன்னா அந்த ஊரே வந்து பெருமாள் பக்தர்கள் நிறைஞ்ச ஊர் சரி பாருங்க முக்கியமான இடத்துல எல்லாம் வைங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்க வீட்டுல வைங்கன்ற அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் அப்படின்னா மற்ற இடத்துல எல்லாம் பிரச்சனை வரும் உங்க வீட்டுல வச்சா என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது வீட்டுலன்றது உள்ள இல்ல வெளியில மத்தவங்க பாக்குறது மத்தவங்க பாக்குறதுக்கு வச்சாதான் சேவை உங்க சாமி ரூம்ல வச்சா சேவை கிடையாது தெய்வீக உலக ராஜ்யம் உங்களுடைய பிறப்புரிமை ஏன்னா அந்த உரிமைன்னு சொன்னாதான் மக்கள் கொஞ்சமாவது ஏந்திருப்பாங்க அதுதானே கம்யூனிஸ்ட்காரங்க வந்து எதிர்க்கிறது உங்க உரிமை போராட்டம் உங்க உரிமைன்னு சொல்லி தவறான வழிக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க இப்ப சொல்லுங்க தெய்வீக உலக ராஜ்யம் உங்களுடைய பிறப்புரிமை ஒவ்வொருத்தரும் உங்க வீட்டுல இந்த போர்ட வைங்க சிவபாபா சித்திரத்தை வச்சு தெய்வீக உலக ராஜம் பிறப்புரிமைன்னு வைங்க அல்லது சக்கரத்தை வச்சு வைங்க அவங்க புரிஞ்சுக்கட்டும் வந்துடுச்சு சொர்க்கம் வந்துடுச்சு புரிஞ்சுக்கட்டும் நீங்க தானே ஞான கங்கைகள் சோ நீங்க வைக்கிற போர்ட பார்த்து நிறைய பேர் வருவாங்க வைக்கிறது இல்ல இல்லையா எங்க ஊரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வச்சு பாத்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு மூணு கால் நாலு கால் வந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் முனிசிபாலிட்டிக்காரன் எடுத்துட்டோம் ஏன்னா பெர்மிஷன் வாங்காம வச்சதுனால பட் பெர்மிஷன் வாங்காம வச்சாதான் ஃப்ரீயா வைக்க முடியும் இல்லாட்டினா காசு கொடுத்து வைக்கிறது வந்து தனியா முடியாது சென்டரால கண்டிப்பா முடியும் ஏன்னா அவங்க வைக்க அவங்க பண்ற ஜோதிலிங்க சேவை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் காசு வாங்குவாங்க சோ சென்டர் மூலமா பண்ணா எல்லா பஸ் ஸ்டாண்ட்லயும் வைக்க முடியும் சரி சோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சென்டர்ல வந்து நாங்க வைக்கிறோம் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு அப்படியே மக்கள் அப்படி டக்குன்னு பார்த்த உடனே யோசிக்கிற மாதிரி பேனர் டிசைன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நாங்க பண்ணி கொடுக்குறோம் சோ அப்படி வைங்க சென்டர் மூலமா வச்சீங்கன்னா சமயம் அதாவது தடை இல்லையா தனியா ஒரு மனுஷன் பண்ணனா அதுக்கு நிறைய பிரச்சனை வரும் சென்டர் மூலமா வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியா வச்சிடலாம் நிறைய பேர் வருவாங்க வரவங்களுக்கு எல்லாம் புரிய வைங்க இல்லையா போர்டை வச்சு வர வைங்க 
வந்ததுக்கு அப்புறம் புரிய வைங்க ஆத்மாக்களாக உங்களுடைய அப்பாவுக்கு உடல் கிடையாது ஆனா உருவம் இருக்கு இந்த மாதிரி உடல் கிடையாது ஆனா உருவம் இருக்குது அதனால்தான் சிவலிங்கம் மனித ஒரு இல்லாத ஒரு வடிவத்தை வச்சிருக்கிறோம் அது எதை குறிக்குது அந்த நிராகாரமானவருடைய எந்த ரூபத்தை குறிக்குது சின்ன ஒலிப்புள்ளியா இருக்கிறாருன்ற ரூபத்தை குறிக்குது அவருடைய குழந்தைங்க தான் நாம எல்லாரும் நம்மளுடைய அப்பா அவரு அப்ப எல்லாரும் அவருடைய குழந்தைங்கன்னா நம்ம உண்மையில யாரு சகோதர சகோதரர்கள் அந்த தந்தை கிட்ட இருந்து இப்ப ஆஸ்தி எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க புரிய வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களாம் போக போக என்ன ஆகும் அந்த பகவான் வந்திருக்கிறாருன்னு எல்லா பக்கமும் சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் கோலாகலம் ஏற்படும் ஆனா நீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் கடவுள் வந்துட்டாரு சொல்லிட்டு இருக்கிறது கடவுள் முக்கியமான செய்தி பிரம்மகுமார் ஞானத்துல நம்பர் ஒன் ஞானம் இதுதான் ஆத்மா படம்லாம் அப்புறம் தான் சக்கரமெல்லாம் அப்புறம் தான் கடவுள் நம்மளுடைய அப்பா அவர் வந்துட்டாரு ஆஸ்திய கொடுக்க கடவுள் நடத்துறாரு கடவுளால் நடத்தப்படுற ஒரே இயக்கம் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா யோசிச்சிருப்பாங்க கடவுள் வந்தாரா அப்படின்னு திடீர்னு ஒரு டைம் எழுந்திருப்பாங்க ஏதோ புதுசா கேட்கற மாதிரி ஆனா நீங்க எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் பிரம்மா குமார் பிரம்மா குமாரிகள்ற பேரு தான் இருக்கும் திரும்புற பக்கம் எல்லாம் அப்படி ஒரு டைம் வரப்போகுது சிவபாபாவுக்கு கூட பேரு இருக்குது போக போக ராஜாங்கம் கண்டிப்பா ஸ்தாபனை ஆகும்னு மனுஷங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆனா எகியத்துல தடை ஏற்படத்தான் செய்யும் ஏற்படுது ஏன்னா யாரும் ராஜாராணி இல்ல யாரும் யாரையும் கேட்க முடியல பிரஜைகள் மீது பிரஜைகளின் ராஜா அப்புறம் எப்படி இருக்கும் ராஜா சொன்னா எல்லாரையும் கேட்கற மாதிரி இருந்தா நம்ம ராஜாவை கன்வின்ஸ் பண்ணாலே போதும் இங்க அப்படி கிடையாது ஆள் ஆளுக்கு நாட்டம் யார் எது சொன்னாலும் முதல்வரே சொன்னாலும் அதுக்கும் எதிர்ப்பு பிரதமரே சொன்னாலும் எதிர்ப்பு அமெரிக்க ஜனாதிபதியே சொன்னாலும் எதிர்ப்பு அதான் பிரஜைகள் ராஜ்யம் அதனால அவங்க சொல்றதே எதிர்க்கிறவங்க நீங்க சொல்றதை மட்டும் எதிர்க்க மாட்டாங்களா தடை கண்டிப்பா வரும் ஏன்னா பிரஜைகளுடைய ராஜ்யம் அப்படித்தான் இருக்கும் நீங்க எல்லோருக்கும் புரிய வைங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க எல்லா இடத்துலயும் போய் குழப்பத்தை உண்டு பண்ற மாதிரி இங்கேயும் வந்து இதுவும் ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு குழப்பத்தை உண்டு பண்றாங்க ஏன்னா அது இப்படி அதுக்குன்னே நாஸ்திக்க கூட்டம் எல்லாம் இருக்கிறாங்க சோ இப்ப பண்றாங்களோ இல்லையோ அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரியாரு கலைஞர் இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க யாராவது ஆன்மீக சொற்பொழிவு பேசுவாங்க ஒரு நடுவில் உட்காந்துட்டு கேள்வி கேட்பாரு அவங்கள குழப்புறது அதை ஒரு பெருமையா போட்டுக்குவாங்க அவங்க பத்திரிகையில அதான் பாபா சார் இங்க நடத்துறது கடவுள்னு தெரியாம இங்க வந்து குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன பண்றது பழக்க தோஷம் மனுஷங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க எல்லா தர்மமும் ஒன்னா ஆயிடும் பாபா சொல்ற எப்படி ஆகும் எப்படி ஆகும் எல்லா தர்மமும் ஒன்னா தர்மம்னாலே வழி ஒவ்வொன்னும் வெவ்வேற வழி அது எப்படி ஒன்னா ஆகும் இப்ப இருக்கிற அநேக தர்மங்கள் எப்படி ஒன்னா சேரும் குழந்த ஒவ்வொரு வழியாச்சு கருமீனா சாப்பிட மாட்டேன்னு ஒரு தர்மம் கருமீனா கடவுள் சாப்பிட்றதுக்கு தான் படிச்சாருனு இன்னொரு தர்மம் எப்படி ஒண்ணு சேரும் யார் யாரோட சேர்றது அது வந்துடும் இல்ல நீ சேர்றதுனா என் மதத்துல சேருன்னா இவன் சொல்லுவான் அவனும் அதே தான் சொல்லுவான் அப்புறம் எப்படி சேரும் இது இல்லாம நாங்க எந்த தர்மத்தையும் ஏத்துக்கிறது கிடையாது பெருமையா சொல்றது சோ உண்மையிலே எம் மதம் சம்பந்தத்துடைய அர்த்தம் என்னது எந்த தர்மத்தையும் நான் ஏத்துக்கலன்னு அர்த்தம் ஏன்னா உனக்கு தர்மம் ஒரு வழின்னு இருந்தா எம் மதம் சம்பந்தம் எப்படி சொல்லுவ தன்னுடைய தர்மத்தை மறக்கிறதும் இந்த நாடகத்துல பதிவாகி இருக்குது மற்ற தர்மங்கள் ஸ்தாபனை ஆகும்போது தேவதா தர்மம் மறைஞ்சு போயிடுது 
தானாவே தேவதை தர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கு யாரும் எந்த முயற்சியும் பண்ணல அது உருவானே இதை தானா போயிடு ஆனா மற்ற மனிதர்கள் உருவாக்குற தர்மங்கள் வரும்போது என்ன ஆகுது இன்னொரு புது தர்மம் வரும்போது பழைய தர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் ஆனா தேவதை தர்மம் அப்படி கிடையாது மற்ற தர்மங்கள் ஸ்தாபனை ஆகும் போது இது தானா மறைஞ்சிடும் ஏன்னா இது உயர்ந்த தர்மம் உயர்ந்த தர்மம்னால அஹிம்சையில உயர்ந்தது சோ அது மறையும் பொழுதுதான் வருது மற்ற தர்மங்கள் அதனால எல்லோரும் தன்னை ஹிந்துன்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க தேவதா தர்மம் மறைஞ்சிட்டதுனால பாபா சொல்றாரு இப்ப மீண்டும் தேவதா தர்மத்தை ஸ்தாபனம் செய்யத்தான் நாம வந்திருக்கிறோம் குழந்தைகளே இப்ப தர்மன்றது கர்மத்தை வைத்தோம் இல்லையா கர்மம் கீழான கர்மம் ஆகும் பொழுது கர்மம் கீழானது ஆயிடுச்சு சாப்பா மீண்டும் அந்த உயர்ந்த தர்மத்தை ஸ்தாபனம் செய்யறோம் மற்ற எல்லா தர்மங்களின் அழிவும் கண்ணும் முன்னாடி நிக்கிது பாபா சொல்லுவார் இல்லையா இது உண்மைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அது பொய்னு தானாவே ப்ரொவைடுன்ற நீங்க போய் கஷ்டப்பட்டு நீங்க சொல்றதெல்லாம் பொய் பொய் எதுவும் சொல்ல தல இது உண்மைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஆமா இது உண்மை இது உண்மை இது உண்மை ஆமா இது உண்மை அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தோண ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளவுதான் இப்ப ஒரு கன்னிகா ஸ்திரீ இருக்கிறாங்க ரொம்ப வருஷமா தெரியும் கூட படிச்சவங்க சோ அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க ஏன் சிஸ்டர் ஒரு வீடியோ கூட பார்க்கவே மாட்டேங்க ரிப்ளை பண்ண விடுறான் ஐயோ நீ டேஞ்சர் பார்ட்டிப்பா நீ என்ன மாத்திடுவ நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னுவாங்க சோ அப்ப அவங்களுக்கு வந்து தெரியுது இதோடைய பவர் அவங்க வந்து வாழ்க்கையே அதுல அர்ப்பணிச்சிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் பயப்படுறாங்க அப்ப அவங்களுக்கு தெரியுது இதுல உண்மை இருக்குதுன்ட்டு இல்லையா மற்ற தர்மங்களின் அழிவு கண்ணு முன்னாடியே இருக்குது டக் டக்குன்னு கட 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 நடக்க போகுது எல்லாம் சர 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 சரன்னு விழ போகுது கண்ணு முன்னாடி இருக்குது இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்க போகுது இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆபத்துக்களும் வரத்தான் செய்யும் சத்தியுகம் வர்றதுக்கு இன்னும் லட்சக்கணக்கான வருஷம் இருக்குதுன்னு மனிதர்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே அப்படி எல்லாம் கிடையாது லட்சக்கணக்கான வருஷம் நரகத்திலே இருக்க போறீங்களா நாளைக்கு சொர்க்கத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் இதோ அடி கண்ண முடி தரக்கிறதுக்குள்ள சொர்க்கத்துக்கு போயிடும் அதனால ரொம்ப நாளைக்கு இத்தனை தர்மங்கள் இருக்காது இப்ப பண்ணிக்கலாம் என் தர்மம் பெருசு உன் தர்மம் பெருசுனோ கடவுளே இல்லைன்னு அதுவுமே ஒரு தர்மம் தான் அதுவும் அவங்களுக்கு தெரியல கடவுள் இல்லைன்றதே ஒரு மதம் தான் அது ஒரு வழி தானே எல்லாமே அழிய போகுது எல்லாத்தோடைய அழிவும் சோ இது உண்மைன்னு நிரூபணம் ஆகும்போது தானாவே எல்லாம் போயிடும் சோ நரகத்துல இரு இன்னைக்கு இருக்கிறோம் நாளைக்கு சொர்க்கத்துக்கு போக போறோம் ஆத்மாக்களாகிய நாம இப்ப நம்ம வீட்டை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா எண்பத்தி நாலு பேர் முடிச்சாச்சு இப்ப ஓடிட்டு இருக்கிறோம் பாபா வா குழந்தைன்னு மேல இருந்து கூப்பிடுறாரு அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு சில குழந்தை ஓடுறதே மறந்துட்டு அப்படியே ஏன்னா பூமியில ஏதோ கவர்ச்சியா இருக்குதுன்னு கீழே வந்துடுது கீழே எந்த கவர்ச்சியில சிக்காம பறந்துகிட்டே இருந்தனா மேல வந்துடுவேன் சங்கமேகம் ஃபுல்லா பறந்துகிட்டே இருந்தா மேல வந்துடுவேன்ற ஆத்மாக்களின் ஓட்டப்பந்தயம் அந்த யாத்திரையில இருக்கிறோன்றதே மறந்துடுறோம் இல்லையா ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடிட்டு இருக்கிறோம் திடீர்னு மறந்துடுவானா ஆனா இது ரொம்ப வருஷத்து ஓட்டப்பந்தயமா இருக்கனால மறந்துடுறோம் சோ அதுக்காக தான் என்ன ஈஸியான வழி மம்மா பண்ணுது தோ இப்பவே முடிய போகுது ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் தோ 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 வந்துச்சு இப்ப பார்த்தாலும் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறேன் எப்ப பார்த்தாலும் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறேன் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அது கடைசி நோடி எப்ப வேணாலும் வரட்டும் நான் ஃபர்ஸ்ட் தான் இல்லையா ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பாபா சொல்ற முன்னாடி இருக்கிற குழந்தை பின்னாடி வருது பின்னாடி இருக்கிற குழந்தை முன்னாடி வருது கடைசியில யார் ஃபர்ஸ்ட் வருவா அதை பத்தி எல்லாம் காலப்படுதுங்க இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்கிறேன் நான் அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா இது கடைசி நடி கடைசி நடி செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இருக்க எப்ப விசில் உதனாலும் காவலை இல்லை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தான் இருப்பீங்க எண்பத்தி நாலு பிறகு முடிஞ்சிச்சு துக்கத்தின் பாகம் முடிஞ்சிச்சு இனி நமக்கு என்ன வேலை இங்க பாபா குழந்தை ஆனவனே துக்கத்தின் பாகம் முடிஞ்சு போச்சு 
பாபா குழந்தை ஆகியும் துக்கம் வருது அப்படின்னா பாபா குழந்தை ஆகி செய்த பாவங்கள் அதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச பாவம் வந்து அது பெருசா இருக்காது அதிகமாகவே இருக்கா கூட அது ஒரு பெரிய துக்கத்தை ஏற்படுத்தது ஆனா பாபா குழந்தை ஆகி நீங்க பண்ற பாவம் இருக்கு பாருங்க அதுக்குதான் நூறு மடங்கு தண்டனை இல்லையா சோ அதுதான் சோ பாபா குழந்தை ஆவறதுக்கு முன்னாடி வர்ற பாவத்துடைய கணக்கை வந்து நீங்க ஈஸியா பாபா சொன்ன மாதிரி ஆயிடுச்சிடலாம் ஆனா பாபா குழந்தை ஆகி பண்ற பாவத்தை பாபா வழிபடி அழிக்க முடியாது காரணம் பாபாவுடைய நினைவே உங்களுக்கு வராது அதுதான் மிகப்பெரிய தண்டனை பாபா நினைவு இருந்தா தானே அழிக்கிறதுக்கு நினைவு இருந்தா தான் அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கும் நினைவே இல்லாம போயிடும் பாபா சொல்ற பாபா தோ வந்துட்டோம் பாபா துக்கத்தின் பாகம் முடிஞ்சிச்சு தோ வந்துட்டேன் இது கடைசி பிறவி எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பார்வதி தேவி தேடி சிவனே வந்திருக்கிறார் பிரியதர்ஷன் வந்திருக்கிறார் தூய்மையான உலகத்துக்கு தகுதியான கூடவே அழைச்சிட்டு போவேன்ற தகுதியான அழைச்சிட்டு போவேன் தகுதியே நிருபி தூய்மையான உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு தகுதி இருக்குதா நிருபி முழு தூய்மையா இருக்கிறியா அதிபதி ஆக்குறேன் அரகுர தூய்மையா இருக்கிறியா அதுக்கேற்ற மாதிரி பதவி கொடுக்குறேன் யோகத்தின் மூலம் நீங்க தகுதி அடையலனா தண்டனை அடைய வேண்டி இருக்கும் சோ பாருங்க யோகத்தின் மூலம் சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு தகுதி அடையணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாவத்தை அழிச்சிடணும் அப்படி அழிச்சிட்டீங்கன்னா சொர்க்கத்துல உயர்ந்த பதவி அடைவீங்க அழிக்கல அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கும் போக மாட்டீங்க இங்கேயும் தண்டனை அடைய வேண்டி இருக்கும் அப்படியே இந்த ஞானத்தை கேட்டா நம்ம சொர்க்கத்துக்கு வந்துடுவோம் அப்படின்னு ஒரு விதி இருக்குது அப்படியே வந்தாலும் ரொம்ப கீழான பதவி தான் அடைவீங்க எப்ப யோகத்தின் மூலம் தகுதி அடையலனா பாவத்தை எரிக்கலனா சோ அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது வேற எந்த நினைவும் வரக்கூடாது பாபா 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 நின்னா பாபா உட்காந்த பாபா நான் தான் பாபா சோ இதுல இன்னும் ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது இந்த நினைவோடு சேர்ந்து சேவையிலும் பிஸியா இருக்கும் இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா தகுதி அடைஞ்சிடும் பாவம் அழிஞ்சிடும் இது ரொம்ப ஈஸியான விஷயமும் கூட எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை கிட்ட இருந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சுகம் கிடைக்குது அதனால எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சுகத்தை கொடுக்கிற தந்தையையும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சுகமான அந்த ஆஸ்தியையும் ஸ்ரீ நாராயணன் பதவிய நினைவு செய்யுங்க அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே இல்லை இந்த நினைவுலே இருங்க நினைச்சு நினைச்சு மறந்துடுங்க எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஈஸியான வழி தானே இது நாராயணன்னா நினைச்சாலே அத சொல்லுவாங்கல்ல நெருப்புன்னு சொன்னாலே சுட்டுடுமா இங்க பாபா சொல்ற நீ நாராயணன் சொன்னாலே ஆயிடுவ நான் தான் நாராயணன்ற அந்த எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருந்தா ஆயிடுவ எவ்வளவு வேணுமோ நினைச்சுக்கிட்டே இருங்க எவ்வளவு நினைப்பீங்களோ அப்படியே பதவி கிடைக்கும் நான் நாராயணன் நாராயணன் பல தடவை யாரு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களா நினைச்சிட்டே இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் நாராயணன் சோ அந்த எட்டு நாராயணனுக்குள்ள வித்தியாசமே அதுதான் இருக்கும் யாரு அதிகமா சொன்னாங்களோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்ததா அதிகமா சொன்னாங்க செகண்ட் அதுக்கு அடுத்தது அதிகம் தேர்ட் அப்படியே வரும் சூப்பர் பாயிண்ட் இது இல்லையா சோ உண்மையில பாத்தீங்கன்னா பக்தியில இதோடைய நினைவாதான் ஸ்ரீராமஜயம் 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 கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் எதனால வருது ஒரே வார்த்தை என்ன ரிப்பீட் பண்றாங்க இந்த எண்ணம் நான் நாராயணன் நான் நாராயணன் நான் நாராயணன் அதுக்காக பாபாவை நினைக்கிறேன் எனக்கு தான் வெற்றி எனக்கு தான் வெற்றி ஸ்ரீராம ஜெயம்னா என்ன ஸ்ரீராமன் நானா தான் ஆகுறேன் ஆக்சுவலா ஸ்ரீராமர் கூட இல்லை ஸ்ரீ நாராயணன் ஆகணும் எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் கண்டிப்பா குறைஞ்சபட்சம் எட்டு மணி நேரம் நினைக்கணும் முயற்சி செய்யணும் சும்மா வந்துடுமா நாராயணன் பதவி எட்டு மணி நேரம் நினைக்கணும் மெயின் வேலை அது பயங்கரமான வருமானம் அது
இது வந்து யாரோ யாரோ ஒரு பக்தியில இருக்கிற பெரியவர் சொன்னாங்க பிள்ளை சமீபமா டிவியில போட்டதா எங்க அம்மா சொன்னாங்க என்ன அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து நாயா இருக்கிற சம்பாதிக்கவே இல்லை இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே பிள்ளை என்ன சாமியார் வந்து சம்பாதிக்க நல்லா சம்பாதி அவன் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான் பாரியா இப்ப அதை எதோ சொல்றானா ஆன்மீக வருமானத்தை சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க இப்ப நம்ம அஞ்ஞானத்துல இருக்கும்போது அந்த காலேஜ் தாண்டும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா தானாவே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வரும் யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேலை கிடைக்குது எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறாங்க நம்மளுடைய சம்பளம் எவ்வளவு ஸோ அதை க ஃபஸ்ட்டு என்ன பதவி யார் வேலை அதை பார்ப்பாங்க அதுக்கடுத்தது சரி படிப்பு கம்மியாக இருக்கிறோம் பரவாயில்ல இருந்தாலும் சம்பளத்தை பார்ப்பாங்க எல்லாரையும் விட நான் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறேன் அந்த எண்ணம் அதே மாதிரி எங்கே கம்பேர் பண்ணுங்க எட்டு மணி நேரம் குறைஞ்சது நினைவு செய்யணும்னு சொல்றாரு இல்லையா இந்த டைம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கடிகாரம் வந்து யோகத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அந்த டைம் பார்க்க பார்க்க வயராக்கி வரும் ஐயோ இவ்வளோ நேரத்தை வந்துட்டுமேட்டு அப்ப ஒரு மணி நேரம் நினைவு பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ரூபாவா கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா எட்டு மணி நேரம் நினைவு பண்ணிட்டேன்னா ஒரு லட்சம் அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க எட்டு மணி நேரம் கண்டினியூஸா நினைவு பண்ணிட்டா ஒரு லட்சம் கம்மியா தான் பண்ணீங்கன்னா அது பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் அப்ப எழுபதாயிரம் தான் ஏழு மணி நேரம் தான் பண்ணா எழுபதாயிரம் தான் அப்படி ஸோ எட்டு மணி நேரம்னா ஸோ இருபதாயிரம் எக்ஸ்ட்ரா வேற வருது உங்களுக்கே போன சுக்குடுங்க இல்லையா இது அப்படியே கண்டினியூஸா ஒரு வாரம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் போனஸ் என்ன வரணும் ஆக்சுவலா ஏழு லட்சம் வரணும் ஆனா பத்து லட்சம் அப்படி ஸோ இப்படி எவ்வளவு வருமானம் உங்க குழு அமைச்சு நீங்க கேளுங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு நேரம் நினைவு பண்ண கணக்கு போடுங்க சோ இதுல இன்கிரிமெண்ட் எல்லாம் வேற இருக்குது சம பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் பண்ணுங்க சோ அதே மாதிரி கோபமே வரலையா அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கு ஏதாவது இன்கிரிமெண்ட் போடுங்க ரூபாவை கன்வெர்ட் பண்ணி சோ அதை அந்த போதையை கொடுக்கும் காம உணர்வு கொஞ்சம் கூட இல்லையா அதுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ அந்த மாதிரி பற்று கொஞ்சம் கூட இல்லையா அது அந்த மாதிரி அப்படியே போட்டு அப்படி யாருமே கிடைக்கல உங்களுக்கு நீங்களே கம்பேர் பண்ணுங்க போனவர் அப்ப அந்த போதை அந்த போதை ஏத்தணும் இந்த ஆன்மீக வருமானம்ன்றத வந்து இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி போடும்போது உங்களுக்கு அது ரியலா அனுபவம் ஆகும் சரி முயற்சி செய்யுங்க முயற்சி செய்யுங்க கல்பத்துக்கு முன்னாடி செஞ்ச மாதிரியே தான் குழந்தைங்க செய்வாங்கன்னு பாபாவுக்கும் தெரியும் மிக அன்பான பாபா கிட்ட இருந்து ஆஸ்திய அடையிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு யாராரு முயற்சி செய்யறாங்கன்னு பாபா சாட்சியாகி பாக்குற இந்த ஒண்ணுத்துல மட்டும் இப்ப சொன்ன இந்த வருமானம் வாரத்துக்கு ஒரு லட்சம் சம்பளம் ஸோ இப்படி நீங்க வருமானத்துல இருந்த போதையில மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சுத்தி நடக்கிற எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது இதை சம்பாதிக்கிறதுலே உங்களுடைய குணம் இருக்கணும் ஸோ இது இது ரொம்ப முக்கியம் என்ன இப்ப பேங்க்ல இவ்வளவு காசு இருக்குது ஒரு போதை திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா அங்க காசே இல்லை ஆனா இருக்குதுன்னு நினைக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த போதை இருந்துச்சு ஆனா இப்ப அங்க இல்லவே இல்லை சரி இருக்குது ஆனா உங்களுக்கு இல்லைன்னு யாரோ சொல்லிட்டாங்க அப்பவும் போதை போயிடும் ஸோ மொத்தத்துல உங்க மனசு தானே ஸோ அது மாதிரி இது வைங்க ஏன்னா இது வந்து உண்மையும் கூட மற்றவங்க கண்ணுக்கு தான் தெரியாதே தவிர இது உண்மையும் கூட இதுல சும்மா நம்ம லட்சமா போடுறோம் அது உண்மையிலே பல கோடியா போகும் அப்படி பண்ணுங்க கவுன் பனேகா குரோர்பதி யார் குரோர்பதி ஆகுறாங்கன்றாங்களா இதுல கோடீஸ்வரன் ஆகுங்க செம சூப்பர் இல்ல அங்க வந்து ஒரு பதில் சொல்ல சொல்ல அதுக்கு ஒரு காசு அப்படி கணக்கு வச்சு காசாவே மாத்தி கொடுக்குறாங்க சோ அதே மாதிரி இங்க கணக்கு வைங்க சோ இது ஒரு யுக்தி சோ முந்தைய கல்பத்துல இதே யுக்தியை ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறோம் அதனாலதான் நமக்கு இப்ப மீண்டும் பாபா அதே யுக்தியை கொடுக்கிறாரு
தம் பாபா சொல்றாரு இப்ப யாரு பாபா கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடையறாங்க அதுக்கு முயற்சி செய்யறாங்கன்னு பாக்குறாராம் அதையே தான் ஒவ்வொரு கல்பத்துக்கும் அடையிறதுக்கு அதிகாரியாக அதிகார உரிமையுடையவரா ஆகுறாங்க இந்த குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரம் ஆக்சுவலா எட்டு மணி நேரம் அந்த நினைவுல மட்டுமே கவனம் வைக்கணும் அப்படின்ற உணர்வோடு நீங்க உங்க ஆபீஸ்லயோ ஸ்கூல்லயோ வீட்லயோ கூட இருந்தீங்கன்னா அந்த எட்டு மணி நேரம் நினைவு வந்து பயங்கர போதையை கொடுக்கும் அங்க இருக்கிற உணர்வே இருக்காது அந்த எட்டு மணி நேரம் நான் கணக்க காட்டி ஆகணும் குறைஞ்சபட்சம் இது குறைஞ்சபட்சம் தான் எட்டு மணி நேரம் இது இல்லாம நீங்க அதிகமும் படுத்திக்கலாம் ஓட்டியும் பண்ணிக்கலாம் ஓவர் டைம் இல்லையா இதுல சோ அதே பத்து மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா சோ ஒரு வாரம் கழிச்சு ஒரு லட்சம் இல்லாம இங்க சேர்த்து வச்சது வேற அதிகமா வரும் சோ நேத்தே சொன்னர்ல இப்ப என்ன முயற்சி பண்ணீங்களோ கல்பு கல்பத்துக்கும் அதே தான் வரும் இப்பவும் அதே தான் சொல்றாரு சோ அதுக்காக தான் திரும்ப நடந்ததே நடக்கும்ன்ற ரகசியத்தை பாபா வெளிப்படுத்துறதே என்னன்னா இப்ப அலட்சி மருந்தா மீண்டும் மீண்டும் அலட்சி மருந்துடுவேன் இப்ப பக்கா வந்தனா மீண்டும் மீண்டும் பக்காவாயிடுவேன் கல்பு கல்பத்துக்கான முயற்சி இப்ப நீ பண்றது எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க சூப்பரா சொல்றாரு பாருங்க நினைச்சாலே ஆஸ்தி அடையிற மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் இந்த ஒரு யுகத்துக்கு தான் இருக்கு பயன்படுத்திக்கோங்க அந்த சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்காகத்தான் பாபா ராஜயோகத்தை கத்துக் கொடுக்கிறார் லௌகீக தந்தை கூட குழந்தைங்களை எவ்வளவு பராமரிக்கிறார் அதே மாதிரிதான் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தையும் குழந்தைங்களை எவ்வளவு பராமரிக்க வேண்டி இருக்குது இருந்தாலும் மாயை ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்குது நோய்வாய்ப்பட வைக்குது பிறகு பாபா வந்து மருந்து கொடுக்கிறாரு இது சஞ்சீவினி மூலிகை மற்றபடி மலையில இருந்து ஹனுமான் எந்த மூலிகையும் கொண்டுட்டு வரல பாபா மற்றும் ஆஸ்திய மட்டும் நினைவு செய்யணும் பாபாவை நினைவு செய்யாம ஆஸ்திய நினைவு செய்ய முடியாது இப்ப பக்தி மார்க்கம் அல்லது பிரம்மாவின் இரவு முழுமை அடையுது பிறகு பாபா வந்து பகல ஸ்தாபனை செய்யறார் அரைக்கல்பம் பிரம்மாவின் பகல் அரைக்கல்பம் பிரம்மாவின் இரவு இது காரிருள் அல்லவா அடிக்கடி குழந்தைங்க உட்காந்து புரிய வச்சாங்க அப்படின்னா லௌகீக பரலௌகீக தாய் தந்தைய நன் நன்றாக வெளிப்படுத்தலாம் இல்ல லௌகீக தந்தை தன்னுடைய குழந்தைங்களை பராமரிக்கிற மாதிரி பாப்பாவும் பராமரிக்கிறார் ஆனா இந்த மாயை என்ன பண்ணுது பராமரிக்க விட மாட்டேங்குது தடை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது நிறைய விதமான கஷ்டத்தை கொடுக்குது அதுல நோயும் ஒண்ணு ஆக்சுவலா இது வந்து பாபா ஸ்தூல நோய சொல்றாருன்னா எடுத்துக்கலாம் விகார நோயினும் எடுத்துக்கலாம் சோ ரெண்டுத்துக்குமே மருந்து பாபா கொடுக்கறது இல்லையா யோகம் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கும் உதவுது சோ விகார நோயிலிருந்து விள விலகிறதுக்கும் இந்த ஞானம் ஞானமும் யோகமும் உதவுது அந்த ஞான சஞ்சி ஞானங்கிற சஞ்சீவினி மூலிகையை கொடுக்கிறார் சோ இதத்தான் ராமாயணத்துல வந்து ராமரும் லக்ஷ்மணனும் மயங்கி கிடக்கும் பொழுதெல்லாம் அவங்கள நார்மல் ஆக்குறதுக்காக அனுமார் மூலிகை எடுத்துட்டு வந்தார்னு காட்டிருக்காங்க மற்றபடி அப்படி எல்லாம் எந்த விஷயமும் நடக்கல பாபாவையும் ஆஸ்தியும் மட்டும் நினைங்க இதுதான் அந்த மூலிகை இதுதான் இந்த மூலிகை அங்க ஸ்தூலமா காஷ் சொல்லிட்டாங்க பாபாவை நினைவு செய்யாம ஆஸ்தியை நினைவு செய்ய முடியாது இதெல்லாம் ரகசியம் அப்பாவை நினைச்சாலே ஆஸ்தி ஞாபகம் வரும் ஒன்னு வேறு அதே மாதிரி ஆத்ம உணர்ல இருந்து அப்பா ஞாபகம் வரும் ஒன்னு வேறு ஒலியா இருக்கிறோம் ஒலியா இருக்கிறான் அப்படின்ற உணர்வு இருந்தாலே நான் அவருடைய குழந்தை ஞாபகம் வரும் 
அவருடைய மனைவின் ஞாபகம் வரும் ஒரு பொண்ணுக்கு தன்னை அந்த உடல் பெண் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தன்னுடைய கணவனுடைய ஞாபகம் தானாவே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஆத்மா நினைச்சா அவருடைய ஞாபகம் தானாவே இருக்கும் சரி எதுக்காக இவ்வளவு ஆத்ம உணர்வு பக்காவாகி இருக்குது அதுவும் ஞாபகம் வரும் ஆஸ்தி அதுவும் ஞாபகம் வரும் ஆனா அப்பாவை நினைக்காம ஆஸ்தியை நினைவு செய்ய முடியாதுன்னு ஒரு ரகசியத்தை இன்னைக்கு பாபா சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லக்ஷ்மி நாராயணன் நினைக்கவே முடியாதா பாபா நினைக்காம அப்படி கிடையாது அப்பாவை நினைக்காம அதை நான் அடைஞ்சிடுவேன்னு அந்த நிச்சய புத்தியோட உங்களால் நினைக்க முடியாது இல்லையா நீ வரலல்ல நீ அதை வாங்கிடுவேன்னு கனவு கூட காணாதுன்னுவாங்களே அந்த மாதிரி பாபா சொல்றார் ஆஸ்திரிய நினைவு செய்யவே முடியாது இல்லை அப்பாவை நினைக்க நினைக்கணும் அப்பாவுடைய குழந்தைன்ற அந்த ஞாபகம் வரும்போதுதான் அது நான் நாராயணன்ற அந்த ஒரு நிச்சய புத்தி வரும் இல்லைன்னா வராது பக்தி மார்க்கம் அதாவது பிரம்மாவுடைய இரவு இப்ப முடியுது பிறகு பிரம்மா சாரி பாபா வந்து பிரம்மாவின் பகல ஸ்தாபனை செய்யறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் பக்தி மார்க்கம் துவாபர கலியுகம் முடிஞ்சிச்சு அதான் பிரம்மாவுடைய இரவு இப்ப பகல் அதாவது சத்தியுகத்திரை தாயுகம் உருவாகுது பாபா உருவாக்குறாரு அரைக்கல்பம் பிரம்மாவுடைய பகல் நடக்கும் சொர்க்கம் நடக்கும் அடுத்த அரைக்கல்பம் பிரம்மாவுடைய இரவு நரகம் இப்ப இருக்கிறது கார் இருள் பிரம்மாவுடைய இரவு இல்லையா இந்த விஷயத்த மட்டும் அடிக்கடி குழந்தைங்க புரிய வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா லௌகீக தந்தை யாரு பரலௌகீக தாய் தந்தை யாருன்றது வித்தியாசப்படுத்தி புரிய வைக்க முடியும் அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆனா அடிக்கடி நீங்க புரிய வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஞானம் கொடுத்து நிறைய பேர் பாபா குழந்தை ஆகலாம் ஆனா உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க ஆகி இல்லாம இருக்கலாம் சோ நம்மளுடைய கர்ம கணக்கு அப்படி இருக்கும் பட் ஆனா நீங்க நிறைய பேருக்கு புரிய வைக்க வைக்க இவங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்கல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போகும் ஆமா அவங்க சொல்றது உண்மைதான் அப்படின்னு தோணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படைப்பவராகிய தந்தையுடைய காரியம் பெண்களை குழந்தைங்களை எல்லோரையும் தன்னுடைய துணையாக ஆக்குறது தான் தன்னுடைய படைப்புக்கும் அதாவது உங்க குடும்பத்துக்கும் வழிகாட்டணும் ஞானத்தை கொடுக்கணும் காமச்சிதையில இருந்து மாறி ஞான சிதையில அமரணும் இந்த போர்டை மிக நன்றாக உருவாக்க முடியும் பாபாவுக்கு ரொம்ப கவலை இருக்குது பாபா நிராகாரராகவும் நிராகங்காரியாகவும் இருக்கிறார் நன்றாக பாலனை செய்கிறார் போகும் வழியில் பிராமணன் பிடிப்பட்டார்னு சொல்றாங்க இல்லையா இப்படி பரமாத்மாவுடைய பிரவேசம் ஏற்படும்னு நான் பிரம்மாவாகி நாராயணனா ஆவன்னும் இந்த பிரம்மா பாபாவுக்கு தெரியாது எவ்வளவு நிந்தனை அடைஞ்சிருக்கிறார் பாபா சொல்றாரு உன்னை விட என்ன அதிகம் நிந்தனை செஞ்சிருக்கிறாங்க குழந்த ஒன்ன ஓரிரண்டு நிந்தனை தானே செய்யறாங்க என்ன கல்லுல முன்னுல இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டாங்களே என்ன எத்தனை நிந்தனை செஞ்சிட்டாங்க பாருங்க ஆனா ராஜ்ய பாக்கியத்தை அடையறதுக்காக ஒன்னு ரெண்டு நிந்தனை வாங்கறதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமா என்ன என்னை அரை கல்பமாக நிந்தனை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இந்த விளையாட்டும் நாடகத்துல உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சோ மெயினா பாபா இங்க வந்து பண்ற வேலை என்னது எல்லாரையும் தன்னுடையவரா ஆக்குற 
பெண்கள் குழந்தைங்க வயோதிகர்கள் எல்லாரையும் ஸோ இந்த ஞானம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு கம்மன் இருந்துடாதுங்க உங்க குடும்பத்துக்கு சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க ஏன்னா இது நிறைய பேரு சரி உனக்கு புரிஞ்சிச்சுல உன்னோட வச்சுக்குப்பா வெள்ளெல்லாம் சொல்லாத ஒன்னு அசிங்கமா நினைப்பாங்க நிறைய மாதாஜியுடைய கணவர்கள் சொல்றாங்க ஏன்பா ஞானத்தை சொன்ன அசிங்கமா நினைப்பாங்களா எப்படி ஞானத்தை சொன்ன அசிங்கமா நினைப்பாங்க ஸோ மாயா எப்படி இல்லாம அப்படியே அன்பு காட்டுற மாதிரி காட்டும் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் நம்ம கடமை அதாவது ஸ்தூலமா இந்த கடைசி பிறவியில இருக்கிறது உங்க குடும்பம்தான் ஆனா ஒட்டுமொத்த உலகமும் உங்க குடும்பம்தான் ஸோ ஸ்தூலமா இருக்கிற குடும்பத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க சொல்லிடணும் மாறுறதுக்கு சுபபாவனை வைக்கணும் மாறலன்றதுக்காக இவங்க மாறினா தான் நான் சேவை செய்ய முடியும் இவங்க அனுமதி இல்லாம நான் எப்படி பண்றது யாரோட அனுமதி நமக்கு தேவையில்ல எல்லாருக்கும் அதிகாரம் இருக்கு சேவை செய்யறதுக்கு செய்யுங்க ஏன்னா அது உங்க குடும்பம் இந்த உலகம் உங்களுடைய குடும்பம் உங்க குடும்பத்தினரை எழுப்புறதுக்கு யார் உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் அப்படி இல்ல வீட்டுல பிரச்சனை வரும்னா மறைமுகமா பண்ணுங்க எவ்வளவு யுக்தி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நாம ஒண்ணு பண்ணணும் காமத்துல இருந்து சுத்தமாரும் விலகி ஞானத்துல உட்காரணும் ஞான அக்னி இல்லையா அதுல உட்காருங்க காமமே சுத்தமா இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி தூய்மையாகுங்க ஸோ பாபா இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கான ஆஸ்தி ஈஸ்வரிய பிறப்புரிமை ஆஹ் இதை இந்த மாதிரி போர்டு எல்லாம் நல்லா உருவாக்குங்க இதை பத்தி கவலைத்தான் பாபாவுக்கு இருக்குது எப்பவுமே எப்படி இத்தனை குழந்தைய மாத்துறது இது இதே சிந்தனை தான் பாபாவுக்கு ரெண்டு பாபாவுக்கும் சிவபாபாவுக்கும் சரி பிரம்ம பாபாவுக்கும் சரி பாருங்க பாபாவுக்கு உடலும் கிடையாது அகங்காரமும் கிடையாது அதாவது நிராகாரர் மற்றும் நிராகங்காரியா இருக்க எப்படி குழந்தைங்களை பாலனை பண்றாரு பாத்தீங்களா எப்படி பாலனை பண்றாரு பாத்தீங்களா கொஞ்சமாவது அகங்காரம் இருக்கா நிறைய குழந்தை போகுதுதான் அதை பத்தி எல்லாம் ஒரு காலப்படல அதே மாதிரி அவரு நான் கடவுள் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு என்ன இப்படி பண்ணல அப்படி பண்ணல எதுவுமே கேட்கல சோ இதோடைய நினைவாதான் போற வழியில பிராமணன் பிடிப்பட்டான்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி சோ அது ஆக்சுவலா எந்த அர்த்தத்துல சொல்றாங்கன்னு தெரியல சோ வடநாட்டுல அப்படி ஒரு வழக்கு இருக்கு போல இருக்கு அதே மாதிரி இங்க தமிழ்ல அஞ்ஞானத்துல சினிமா பாஷையில நமக்கு ஒரு அடிமை சிக்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி பிரம்ம பாபா திடீர்னு சிக்கிக்கிட்டார் சிவபாபா கிட்ட ஏன்னா அவருக்கு தெரியாது திடீர்னு பரமாத்மாவே வந்து பிரவேசம் ஆவாரு நான் பிரம்மாவாவேன் அப்புறம் நாராயணன் ஆவேன் எதுவுமே தெரியாது சோ இதுதான் பிராமணன் வழியில பிடிப்பட்டான் பிடிப்பட்டார் அப்படின்னு ஒரு பேச்சு வழக்கு இருக்குதான் சோ அது வரைக்கும் பெரிய ஆளா இருந்திருப்பார் பெரிய ஆளா இருந்திருப்பார் வைர வியாபாரி அப்பவே முப்பத்தி மூணு கோடிக்கு அதிபதி சாதாரண ஆள எல்லாத்தையும் இயக்கத்துக்கு கொடுத்துட்டு தன்னுடைய பையனை கூட ஒரு பைசா கூட கொடுக்கலன்னா எல்லாரும் என்ன பார்ப்பாங்க சரியான பைத்தியக்காரன் இவன் பெத்த பையனுக்கு கொடுக்கல இவன் என்னமோ ஊருக்கு தானம் பண்றான்னு சொல்லுவாங்க அதான் பாபா சார் எவ்வளவு நிந்தனை அடைஞ்சிருக்கிறார் பாருங்க சிவபாபா வந்த பரம் தான் அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது நிறைய அதே மாதிரி துக்கம் விசாரிப்பாங்க நிறைய பேர் பாப்பா குழந்தையா இருக்கணும் அப்படி தூய்மையா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சில சமயம் ஆஹ் வீட்டை விட்டு கூட விரட்டி இருப்பாங்க விரட்டுறதும் இதுக்கு சேவைக்காக தானே வந்திருக்கிறாங்க சேவை செய்யாம அவங்களா இருக்க முடியாது அப்ப வந்து சொல்றதெல்லாம் கேட்பாங்க ஆஹ் நல்லா இருக்கு நீங்க சொல்றதெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஆனா இப்படி ஆயிட்டியம்மா அதான் கஷ்டமா இருக்குதுன்ட்டு போவாங்க சோ பிரதரா இருந்தாலும் அப்படியேதான் நல்லா படிச்சிருக்கிற என்னே லட்ச லட்சமா கோடி கோடியா சம்பாதிக்க வேண்டிய வயசுல இதுல போய் இருக்கிறேன் கவலையே படக்கூடாது
மாய அப்படி பண்ணோம் நாராயணன் பதவி சும்மாவா அவங்களுக்கு தெரியல இதுல காமெடி என்னன்னா இத சொல்றவங்க தீவிர நாராயணன் பக்தரா இருப்பாங்க நாராயணனுக்கே அட்வைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா என் பக்தன் நீ எனக்கே அட்வைஸ் பண்ணுறேன் சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம சிவன் சொல்றதை தவிர மற்ற அனைத்துக்கும் நாம செவிடு தான் இறைவன் பார்க்க சொன்னதை தவிர மற்ற அனைத்துக்கும் இந்த கண்ணு குருடு தான் அப்படி இருங்க ஏன்னா நாராயணன் பதவி அடையிறதுக்கு ஒண்ணு ரெண்டு நிந்தனை அடைய மாட்டியா குழந்த எனக்கு பேரு எவ்வளவு நிந்தனை என்ன விடவா உனக்கு நிந்தனை உனக்கு ராஜபாக்கியத்தை கொடுத்துட்டு போறேன் எங்கடா கடவுள்னு கேட்டா அதோ கல்லுல முள்ள எல்லாத்துலயும் இருக்காரு உனக்கும் எனக்குள்ளயும் இருக்கிறாரு ஒரு மனுஷன் வந்து சொல்லிட்டு போறாரு அப்படி ஒருத்தர் இல்லவே இல்லைன்னு ஆக்கிட்டாங்க அதான் அர்த்தம் எங்க நிறைஞ்சவரும் உனக்குள்ள இருக்காரு எனக்குள்ள இருக்காருன்னு தனியா ஒருத்தர் இல்லவே இல்லப்பா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எனக்குள்ள ஆஹ் எனக்குள்ள இருக்காரு உனக்குள்ள இருக்காருன்னா அவர் தனியா எதுவுமே கொடுக்கலன்னு ஆயிடுச்சு அப்ப அது நிந்தனை தானே எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு நீ எங்கேயா காசு கொடுத்தன்னு கேக்குற மாதிரி இருக்குது பாபு சார் ராஜ்ய பாக்கியத்தை அடையிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நிந்தனை வாங்குறதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஸ்ட்ராங்காக இருங்க இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுட்டு சிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருங்க அரை கல்பமாக என்னை நிந்தனை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க உங்களை இப்போ தானே நிந்தனை பண்ணாங்க இந்த கடைசி பிறகு தானே பாபா குழந்த இது வரைக்கும் விகாரத்திலே மூழ்கி எல்லாத்துலேயும் தானே இருந்த இப்ப தூய்மையாகும் போது நிந்தனை பண்றாங்க அப்பவாது நீ தூய்மை அழிப்பியான்ட்டு மாயா பண்ற ஒரு டெக்னிக் ஏமாந்துடாதீங்க இது ஒரு விளையாட்டு நாடகத்துல இருக்க அதுக்கெல்லாம் அசைஞ்சு கொடுக்காம இருங்க அது அப்ப அது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வருது மாதாஸ்க்கு பிரதர்ஸ்க்கு குமாஸ்க்கு வருது அப்படின்னா இத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அங்கதன் அங்கதனை வந்து தூது அனுப்புறாரு ராமர் அதாவது அமைதி தூது வரா சீதை நீ அனுப்பிடு போர் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அப்ப அங்கதன் யாரு அப்படின்னு போது வாலியுடைய பையன் ஒண்ணு ராவணனுக்கு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா வாலி ராவணனுடைய ஃப்ரெண்ட் வாலிய கொண்டுட்டார் ராமர்னு தெரியும் நாடா உங்க அப்பனும் கொண்டவனுக்கே நீ தூதா வந்திருக்கிற சாதாரண என்ன முடியலையா நீ சொல்லு என் நண்பன் தான் நான் உனக்கு இந்த ராஜ்யத்தை வாங்கி தரேன் அச வார்த்தையும் காட்டுறான் இன்னொரு பக்கம் நீ இன்னும் சரியான துரோகியா இருப்ப அப்படி இருக்கும் உங்க அப்பனை கொண்டவனை சிறை எடுப்பன்னு பார்த்தா அவங்க கூட சேர்ந்து ஜாலரை தட்டிட்டு இருக்கிற மாயையுடைய வார்த்தை உங்களா அந்த பக்கம் திசை தருப்பதுக்கான வார்த்தை பயப்படவே கூடாது சிரிச்சுட்டு அப்படியா அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கும் ரியாக்ஷனே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா மாயை 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 மாயைன்னு அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஜெயிச்சிட்டீங்க கண்டுபிடிக்கலன்னா தோத்துட்டீங்க ஸோ அதான் பகு தெரியும் சக்தி ஆனால் பாபா சொல்ற இது ஒரு விளையாட்டு நாடகத்துல இருக்குது விளையாட்டா பாருங்க ஜாலியா இருங்க ஸோ கலை ஏன் சொன்னா மாயா வாடா நீ நானும் ஃபைட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒவ்வொரு ரவுண்ட் எத்தனை ரவுண்டு நீங்க ஜெயிச்சீங்க எத்தனை ரவுண்டு மாயா ஜெயிச்சான் இப்படியும் நம்ம சாட்டு வைக்கலாம் இந்த ரவுண்ட் நான் ஜெயிச்சனா மாயா ஜெயிச்சாராம் அப்படி வைங்க பாபா சொல்றார் செல்ல குழந்தைகளே நான் இந்த பிரம்மாவுக்குள்ள வந்திருக்கிறேன் இவருடைய தாடிக்கு கொஞ்சம் மதிப்பு வைங்க இப்ப எந்த கலங்கமும் ஏற்படுத்திடக் கூடாது விகாரங்களை யோக பலத்தினால விரட்டிக்கிட்டே இருங்க எப்படி விரட்டி விடுங்கள் இல்லை விரட்டி கொண்டே இருங்கள் ஏன்னா அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் யோக பலத்தினால விரட்டிக்கிட்டே இருங்க குளிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் டெய்லியும் உடம்புல அழுக்கு சேர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ குளிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இந்த விகாரங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க விரட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் யோக பலத்தினால அசந்துடக்கூடாது ஸோ அந்த யுக்தியை சொல்லத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் குழந்தை என் பேரை கெடுத்துடாத என் குழந்தை நீ பெரிய அப்பா சிவ பாபா ஸோ எல்லாரையும் விட பெரியவர் அவருடைய தாடிக்கு மரியாதை கொடுங்க பேரை கெடுக்காதீங்க குலத்தின் பேரை கெடுக்காதீங்க கல்ப கல்பமா மாயின் மீது வெற்றி அடைஞ்சிங்க உலகத்தை வென்றவர் ஆகி இருந்தீங்க மாயை வென்பதன் மூலமாக அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அதான் ஞாபகப்படுத்துறாரு 
நம்புறல்ல நீ ஜெயிச்சிட்டடா ஏற்கனவே ஜெயிச்சிட்டடா அப்படின்னு சொல்றார் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நீ பாஸ் சென்றார் ஏன்னா ஒவ்வொரு கல்பத்துல நீ பாஸ் ஆயிட்டு அதுல உனக்கு டவுட்டே தேவையில்லைன்னு சொல்லிதான் நிச்சய பத்தி நான் தோக்க மாட்டேன் எப்படி தோக்காம இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் தோத்ததே கிடையாது நான் ஜெயிச்சிட்டேனே ஒவ்வொரு கல்பத்துலேயும் தான் ஜெயிச்சேன் அதனால இப்பயும் ஜெயிச்சிடுவேன் அந்த எண்ணத்தை உருவாக்கணும் அப்ப மாய்கிட்ட இருந்து ஜெயிச்சிடுவீங்க இல்லைன்னா முடியுமா முடியாதா தெரியலன்னா பயப்படுறீங்க மாயின் கவர்ச்சியில சிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் சொர்க்கத்தின் எஜமானனாகவும் ஆகிறாங்க பிரஜையாகவும் ஆகிறாங்க ஸோ அதனால தான் நேற்று வானிலை இது ராஜயோகம் பிரஜயோகமும் இணைஞ்சிருக்குது முயற்சி செஞ்சு யஜமானன் ஆகலாம் கவனக்குறைவா இருந்தால் பிரஜை ஆகிடுவீங்க ஆனால் இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கிறீங்க முயற்சி செஞ்சு ஸ்ரீ நாராயணன் ஆகணும் லக்ஷ்மி நாராயணன் அல்லது மம்மா பாபா உட்கார்ந்த அதே சிம்மாசனத்தின் மீது வெற்றி அடையுங்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் லக்ஷ்மி நாராயணா ஆகுங்க ஏன்னா இந்த இது பேரு ராஜயோகம் இந்த மம்மா பாபா தான் முதல் நம்பர்ல போறாங்கன்னு சிவபாபாவுக்கு தெரியும் மம்மா தூய்மையான கன்னிகை இந்த பிரம்மாவோ அதற்குமார அதாவது திருமணமானவர் வீட்டில் குழந்தைங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணாடே என் தாடிக்கு மரியாதை கூடடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேரை கெடுத்துடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பாபா சொல்ற எனக்கு நல்ல பேர் இருக்குடா ஆஃபீஸ்ல நீ வந்து கெடுத்துடாதடான்னுவாங்களே அந்த மாதிரி சிவன் எதையும் மாத்த முடியும் அப்படின்னு நல்ல பேர் இருக்குது ஸோ அவருடைய குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு உன்னுடைய குணத்தை மாத்திக்கவே இல்ல விகாரத்திலே மூழ்கி கிடக்கிறன்னா என் பேரை கெடுக்கிறனே கெடுக்காத உனக்கு என்ன கல்யாணம் ஆகலையா எப்படி தூய்மையா இருக்குதுன்னு கேட்கிறியா மாமா வைப்பார் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எப்படி தூய்மையா இருக்குதுன்னு கேட்கிறியா பிரம்மா வைப்பார் சின்ன வயசுல எப்படி தூய்மையா இருக்குதுன்னு கேட்கிறியா மாமா வைப்பார் இவ்வளவு வயசு ஆயிடுச்சு இனிமேல்ட்டு எதுக்கு அப்படின்றியா பிரம்மா வைப்பார் ரெண்டு இடத்துலயும் பாபா உதாரணம் கொடுக்கறார் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துட்டு சொல்றாரு பாரு இவங்க அப்படி ஆகி இருக்கிறாங்க அதனால இதெல்லாம் ஆகவே முடியாதுன்னு வியாக்கியானம் பேசிட்டு இருக்காத என் பேரை கெடுக்காம இரு வீட்டுக்கு வீடு போர்டு வைக்கணும் பாபா அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துறாரு இல்ல வேற ஒரு விஷயத்த பேசிருக்கும் போது திடீர் திடீர்னு நடுவில் சொல்றாரு வீட்டுக்கு வீடு போர்டு வைக்கணும் என்ன போர்டு வைக்கணும் கால சக்கரம் போர்டு வைக்கலாம் அல்லது லக்ஷ்மி நாராயணன் போர்டு வைக்கலாம் கீதைய சொன்னவர் சிவன் போர்டு வைக்கலாம் போர்டு வைக்கணும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை கிட்ட வந்து ஆஸ்திய அடையுங்கன்னு போர்டு வைங்க அது ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா ராஜாக்கள் ராஜாக்கள் சன்னியாசிகள் போன்றவர்களும் போக போக விழிப்படைவாங்க நாளுக்கு நாள் நீங்களும் தீவிரமாகிக்கிட்டே போவீங்க சுய புஷாத்திலும் சரி சேவையிலும் சரி அப்பதான் அவங்க அந்த புகழ் போதையில இருந்து வெளியே வருவாங்க விழிப்புணர்வு அடைவாங்க சக்தி கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ நல்ல ஃபேமஸான சினிமா ஸ்டார்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிறிஸ்தவர்களாக மாறி சாட்சி கொடுக்குறேன்ட்டு ஃபங்க்ஷன்லாம் பேசுகிறாங்க ஸோ அப்போ புகழின் உச்சத்தில் இருந்தவங்க ராமராஜர் ஏவிஎம் ராஜன் புஷ்பலதா இந்த மாதிரி நபர்களில் அந்த உச்சத்தில் இருக்கிறவங்களும் இறைவன் அதாவது வெவ்வேறு மதத்தில் போயிடுறாங்க அதாவது இறைவனை தேடி கரெக்டாக அறிஞ்சாங்களோ இல்லையோ போயிட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வருவாங்க ராஜாக்கள் சன்னியாசிகள் ஆனால் நீங்கள் இப்போ எழுப்பிக்கிட்டே இருங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து சொல்லி அவங்க ஒரு துக்க துக்கத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி தான் மாறுறாங்க 
யோசிச்சு பாருங்க தலைமறைவா வாழறாங்க இப்ப அரசியல் இப்ப சதா முசின பிடிச்சாங்க இல்லையா எப்போ பிடிச்சாங்க அப்ப சதா முசின பிடிச்சு வச்சிருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் இருந்து அப்புறம்தான் தூக்கு போட்டாங்க அவர் அவருக்கு தெரியும் பிடிச்சிட்டாலே இவங்க கொண்டுடுவாங்கன்னு தெரியும் அது வரைக்கும் எதிர்த்தாரு பிடி பட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் எதுவும் எதிர்க்கல அப்படியே சாந்தமா குரான படிச்சுக்கிட்டே இருந்தது ஒருவேளை அந்த டைம் யாராவது பிரம்மகுமாரி ஞானத்தை கொடுத்தாங்கன்னா அப்படியே பலியாயிருப்பார் கண்டிப்பா முடியும் ஒருவேளை அப்படி ஒரு முயற்சி பண்ணி ஆக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்தது அமெரிக்கா எங்க பிடிச்சாலும் பிரம்மகுமாரியா தான் அனுப்பும் அவங்கள மாத்த அப்ப தீவிரவாதத்தை அப்படி அடக்குமுறை பண்ணி அடக்கணுன்ற எண்ணத்துக்கு பதில் பிரம்மகுமாரி அனுப்ப ட்ரை பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வாய்ப்பு ஸோ அந்தந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கான வாய்ப்பு ஆமா சார் நாளுக்கு நாள் நீங்க தீவிரம் தீவிரம் ஆகிக்கிட்டே இருப்பீங்க உங்களுடைய சேவையில யோகத்திலையும் சுய முன்னேற்றத்திலையும் ஏன்னா சக்தி கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குது பாபா கிட்ட இருந்து அதே நேரத்துல வினாசம் எதிரியே இருக்கிறத பாக்குறீங்க சண்டை நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது அப்போ உங்களுக்குள்ள அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி கிரியேட் பண்ணணும் ஐயோ உலகம் அழிஞ்சிருச்சுன்னா இப்போதைக்கு என் தொடர்பில் இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் கொடுங்க எப்படி கல்யாண மண்டபத்துல வாசல்ல வந்து அந்த பன்னீர் தெளிச்சு தான் அனுப்புவாங்க பன்னீர் தெளிக்காம ஒருத்தர் கூட போக முடியாது அந்த மாதிரி நம்ம தொடர்புல வர்ற எல்லாருக்கிட்டையும் பன்னீர் தெளிங்க ஞான பன்னீர் இது ருத்ர ஞான யஜ்யம் நாம பிராமணர்கள் சோ நல்ல முறையில வீட்டுக்கு வீடு போர்டு வைக்கணும்ன்றாரு இல்லையா அது ரொம்ப எழுப்பும் ஏன்னா கிறிஸ்தவர்கள் எல்லார் வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா மேல ஏதாவது ஒரு பைபிள் கட்டளை போட்டிருப்பாங்க சோ அது மாதிரி இதை வைங்க இது எங்களுக்கும் வேணும்னு கேட்பாங்க இத வந்து ஸ்டிக்கர் ஆலம் கண்டிப்பா கேட்பாங்க வாசகம் அவ்வளவு சூப்பரா ரெண்டே அலையில ஆனா நச்சுன்னு இருக்கணும் புடிச்சு இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே நேரத்துல நம்ம ஞானமா இருக்கணும் பாபா சொல்றாரு உங்களுக்கு சக்தியும் கிடைக்குது வேகமாவும் போறீங்க அதே நேரத்துல எதிரிலே சண்டை நடந்துட்டு இருக்கிறதையும் பாக்குறீங்க உலக வினாசம் இருக்குது சோ அதிவேகத்துல செயல்படுங்க பாபா சொன்ன யுக்திகளை எல்லாம் உடனே அமல்படுத்துங்க இது ருத்ர ஞான யஜ்யம் அந்த யஜ்யத்தின் பாதுகாவலர்கள் பிராமணர்கள் நாம ஆனா இதுல காமெடி என்னன்னா இந்த ருத்ர ஞான யஜ்யத்துல இருந்து தோன்றியவர்களும் நாம தான் அதனால்தான் யாகத்துல இருந்து திரௌபதி தோன்றினால் அப்படின்னு சொன்னதோடைய அர்த்தமே பிராமணர்கள் மீண்டும் தேவதை ஆவாங்க ஆனா எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யறாங்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி அடைவாங்க எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யுமோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி அடைவோம் நாளுக்கு நாள் மிக சகஜமாகி கொண்டே இருக்கிறது இந்த ஞானமும் புரிஞ்சுக்குது இதை புரிய வைக்கிறதும் நாளுக்கு நாள் ஈஸியாகுது சேவை செய்யறதும் ஈஸியாகுது ஏன் ஏன்னா அவ்வளவு டெக்னாலஜி வந்துருச்சு ஈஸியா பண்ணிடலாம் அப்படி ஆயிடுச்சு பாபாவுடைய ரூபத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அவர் நட்சத்திரமாக இருக்கிறார் ஆனா புதியவர்களுக்கு முதலிலேயே இதை சொல்லக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கும் பொழுது அத்தனை பெரிய ரூபமான்னு கேட்பாங்க அப்ப புரியவைங்க இதோடைய சாட்சாத்காரம் நிறைய பேருக்கு ஏற்படுது ஆனா அதோடைய அர்த்தத்தை அவங்க புரிஞ்சிக்கல எப்படி ஆத்மா ஜொலிக்கக்கூடிய நட்சத்திரமோ அந்த அதே மாதிரிதான் பாபாவும் அவரைத்தான் 
பரம பிதா பரமாத்மான்னு சொல்லப்படுது பரம் கூட்டல் ஆத்மா அத பரமாத்மா ஆயிடுறாரு அவர் இந்த பிரம்மாவுக்குள்ள வர்றாரு அவருடைய பொருவ மத்தியில பிரம்ம ஆத்மாவுக்கு பக்கத்துல உட்காடுறாரு ஏன்னா குருவுக்கு பக்கத்துல தானே சிஷியன் உட்காருவாங்க அந்த மாதிரி அப்ப குருவுக்கு பக்கத்துல சிஷியன் உட்காரணும் அதனால சிஷியனுடைய உடம்புனால சிஷியனுக்கு பக்கத்துல போய் குரு உட்காந்துக்கிறாரு சிவபாபா அவரு குழந்தைகளாகி உங்களுக்கு சொல்றாரு பிரம்மாவும் கூடவே உட்காந்து கேக்குறாரு ஏன்னா பாபாவும் பிரம்மா தாதாவும் இணைஞ்சு இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் இது ஆழமான ரகசியம் யாராவது கேட்கும்போது இத புரிய வைக்க வேணும் அப்படி இல்லைன்னா பாபா பாபான் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க பாபா சொர்க்கத்துக்காக ராஜயோகம் கத்து கொடுக்கிறாரு இந்த நேரம் வரை என்ன நடந்ததோ அது நாடகம்னு குழந்தைங்களுக்கு தெரியும் தடைகள் என்னமோ வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் குழந்தைகளையும் மாயை ஒரேடியாக புயல்ல தள்ளிடும் ஆனா பாபா கைய விட்டுட கூடாது மாயா முதலையா இருக்குது நல்ல நல்ல குழந்தை கூட முழுங்கிடுது தின்னுடுது கல்பத்துக்கு முன்னாடி இப்படித்தான் ஆகி இருந்துச்சு யாரு நல்ல விசால புத்தியுடையவர்களா இருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் புரிஞ்சிக்க முடியும் அவங்க நாம யாருக்கு புரிய வைக்கிறது எப்படியெல்லாம் புரிய வைக்கிறது எப்படிலாம் இந்த ஞானத்தை தானம் பண்றது அப்படின்னு விசார் சாக்கர் மந்தன் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது ஞானத்தை சிந்தனை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஞான கடலை கடைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க பாபா மனதிற்கு பிடித்தமானவர் நீங்க கூட மனதிற்கு பிடித்தமானவர்களாக இருக்கிறீங்க பாபா சொல்றாரு நான் நட்சத்திரமாக இருக்கிறேன் எனக்குள்ள இந்த நடிப்பு பதிவாகி இருக்குது ஒவ்வொரு ஆத்மாவிலும் அதோடைய நடிப்பு பாகம் நிரம்பி இருக்கு இந்த விஷயங்களை அறிவியலின் அகங்காரம் புரிஞ்சிக்க முடியாது அந்த அறிவியலின் ரெக்கார்டுகள் தேஞ்சி போயிடும் உடஞ்சி போயிடும் இந்த ஆத்மா நட்சத்திரம் அழியாதது அதுல இருக்கிற பாகமும் அழியாதது பதிவாகி இருக்குது அடங்கி இருக்கு இதுக்கு ஒருபொழுதும் முடிவு ஏற்படுறதே கிடையாது முடிவு இல்லை என்றால் ஆரம்பமும் கிடையாது அதனால போய்கிட்டே இருக்குது இந்த நாடகத்தின் ரகசியத்தையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்க கண்ணில்லாத குருடர்களின் கைத்தடி அவங்களுக்கு வழி சொல்லணும் இப்ப எல்லோருக்கும் வானப்பிரஸ்த நிலை வார்த்தை அதாவது சத்தத்துல இருந்து விடுபட்டு செல்லணும் பாபா சொல்ற நான் அனைவரையும் கூட்டி செல்வேன் அதனால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பாபாவை நினைவு செய்யுங்க அப்பதான் பாவ கர்மங்கள் வினாசமாகும் இதுக்கு தான் ஆன்மீக யாத்திரைன்னு சொல்லப்படுது பாபா சொல்ற ஹே யாத்திரை செய்யும் குழந்தைகளே கலைப்படைஞ்சிடாதீங்க பாபா மற்றும் அவரது படைப்ப நினைவு செய்யுங்க சொர்க்கத்தின் எஜமானராகணும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எப்பவும் சிவபாபாவை நினைச்சுக்கிட்டே இருங்க மோட்ர ஓட்டும் பொழுது கூட புத்தியோகம் எங்க இருக்கணும் பாபா தன்னுடைய விஷயத்த சொல்றாரு நாராயணனுக்கு பூஜை செய்ய உட்கார்ந்தா புத்தி வேற பக்கமா போகும் பிறகு என்னையே நான் அடிச்சுக்குவேன் இப்ப கூட புத்தி அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுது முயற்சி செஞ்சு ஒரு சிவபாபா நினைவுல சரீரத்தை விடணும் மனிதர்கள் கிருஷ்ணருடைய நினைவுல சரீரத்தை விட்டாங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணபுரிக்கு போயிடுவோம்னு பக்தி செய்யறாங்க ஆனா கிருஷ்ணர் ஒண்ணு எல்லோருக்கும் அப்பா கிடையாது அவர்கிட்ட எல்லாரும் போறதுக்கு எல்லோருக்கும் ஒரே ஒரு அப்பா தான் சிவபாபா தான் அந்த அப்பா அனைவரின் சத்கதி வல்லலாகிய 
ராமன் பாபா தான் அதாவது சிவ பாபா தான் வந்து அனைவருக்கும் சத்கதி கொடுக்கிறாரு முக்தியோ எல்லாருக்குமே கிடைக்கத்தான் செய்து பிறகு யாரெல்லாம் முதல்ல வராங்களோ அவங்க முதல்ல கண்டிப்பா சுகத்தை அடைவாங்க புது ஆத்மா மேல இருந்து வரும் பொழுது அதுக்கு மதிப்பு ஏற்படும் எந்த உடல்ல பிரவேசம் செஞ்சாலும் அவங்களுடைய பேரு புகழ் ஏற்படுது ராஜாங்கம் ஸ்தாபனை ஆகி கொண்டிருக்கிறதுன்னு குழந்தைகளாக உங்களுக்கு தெரியும் நாம தேவி தேவதை ஆகிட்டு இருக்கிறோம் பிராமணர்களாகி நீங்க மட்டும்தான் சங்கம் யுகத்துல இருக்கீங்க மற்ற எல்லோரும் கலியுகத்துல இருக்கிறாங்க இங்க வரவங்க கூட இது கலியுகத்துடைய கடைசி உலகம் மாறிட்டு இருக்குதுன்னு ஏத்துக்குவாங்க அதனாலதான் இந்த மிகப்பெரிய மகாபாரத யுத்தம் நடக்குது உங்கள் மூலமா எல்லோருக்கும் ஞானம் கிடைக்குது மாதர்களை மேலே தூக்கி விட பாபா வருகிறார் ஏன்னா மாதர்களின் மீது நிறைய கொடுமைகள் நடக்குது நல்லது எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி முயற்சி செய்யறது நாளுக்கு நாள் ஈஸி ஆகிட்டே இருக்கும் எப்படி வீட்டுக்கு வீடு போட்டோ இருக்குது அதுல அந்த லைட் எல்லாம் வச்சு அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லைட் அது இருக்குது பாபாவுடைய ஞானம் இல்லையா அப்ப வந்து ஞானத்தை எடுக்கணும் படிக்கணும் மம்மா பாபா சூப்பரா எடுப்பாங்க ஜெகதீஷ் பாய் சூப்பரா எடுப்பாரு ஆனா எல்லா இடத்துலயும் இந்த மூணு பேர் இருக்க முடியாது சோ எடுக்கிறத பொறுத்து இருக்குது சோ நான் மறுபடியும் கேட்கணுன்றதுக்காக அவங்கள மறுபடியும் எடுக்க சொல்ல முடியாது எடுக்கவும் முடியாது அவங்களால ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது நெட்ல வந்துருச்சா திரும்ப திரும்ப கேட்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு திரும்ப திரும்ப கேட்கலாம் ஃபாஸ்டா வச்சு கேட்கலாம் ஸ்லோவா வச்சு கேட்கலாம் ஸ்கிப் பண்ணி கேட்கலாம் நிறைய இருக்குது ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் இப்போ தான் இருக்குது அதான் பாபா சார் போக போக இது ஈஸி ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கு தெரியும் பாபா வந்து ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்காரு ஆனால் புதுசாக வரவங்களுக்கு டக்குனு இதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டான்ற ஏன்னா நீங்க கடவுள் நமக்கு அப்பான்னு முதல்ல சொல்லுங்க அப்ப அவங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய ரூபமா இருக்குன்னு கேக்கும் போது அப்ப சொல்லுங்க இல்லைங்க அவர் சின்ன நட்சத்திரம் ஆத்மா மாதிரின்னு சொல்லுங்கன்ற சோ இது வந்து பாபா புரிய வைக்கும் பொழுது அவர் ஒளி புள்ளியா இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது வேற யாராவது ஏதாவது ஏடா கூட மன கேள்வி கேட்டிருக்கலாம் சோ அப்ப வந்து பிரம்ம பாபாக்கு தோணிருக்கலாம் நம்ம வந்து இப்படி சொல்லக்கூடாது சோ அவருடைய அனுபவத்தை தான் சொல்றாரு முரளியில இல்லையா சோ அதனால பாபா சொல்றார் இத சொல்லாதீங்க ஃபர்ஸ்டே அவங்க கேட்கும் போது சொன்னா போதும் ஏன்னா அவங்க மெயின் வந்து கடவுள அப்பா அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ அதை நிறைய சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நான் பாத்துருக்கோம் சொல்லும் போது நட்சத்திரம் சொல்ல மாட்டாங்க கடவுள் ஜோதி சொரூபமா இருக்காது அப்படின்னா அப்ப அவ்வளவு பெரிய அந்த இடம் வரும்போது அவ்வளவு பெருசு கிடையாது சின்னதுன்னு சொல்லுங்கன்ற சோ பாபா சொல்றனா அதுல ரகசியம் இருக்கும் இல்லையா சரி ஸோ பரமாத்மாவுடைய சாட்சாத்காரம் நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிது ஆனால் அது என்னன்னே அவங்களுக்கு புரியல என்ன அர்த்தனே தெரில அது வந்து கடவுளை பார்த்தோன்னே தெரில ஏதோ கண்ணில் ப்ராப்ளம்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஸோ பாபா சார் ஆத்மா எப்படி ஜொலிக்கக்கூடிய குட்டி நட்சத்திரமோ அதே மாதிரி தான் பாபாவும் அவரை தான் பரமாத்மா பரமபிதான்னு சொல்கிறார் இப்போ பரமாத்மான்னு என்னத்தான் உயர்ந்த ஆத்மா 
பிரம்மா உடலுக்குள்ள ஒரு புருவமத்தியில அவருடைய ஆத்மாவுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஞானத்தை கொடுக்கிறார் ஆனா பிரம்மா உடலுக்குள்ள இருக்கிறாரு பிரம்மா உடலுக்குள்ள பிரம்மா ஆத்மாவும் சிவ ஆத்மாவும் இணைஞ்சு இருக்குதுன்ற ரகசியம் யாருக்குமே தெரியல கேக்கும் போது புரிய வைக்கணும்னு கடவுள் சொல்றாரு கடவுள் சொல்றாருங்க இவரு தான் வர்றாரு கடவுள் இவருக்குள்ள வர்றாரா அப்ப நம்ம புரிய வைக்கணும்ன்ற அப்படி இல்லைன்னா பாபா பாபான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கணும் அதான கேக்குறாங்க எல்லாம் ஒரு மந்திர மாதிரி நான் என்ன சொல்லணும் சொல்லு ஒலிப்புலயே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதா அதெல்லாம் என்னால முடியாது ஏதாவது சொல்லணுமா சொல்லு ஏதாவது எழுதணுமா ஸ்ரீராம ஜெயம் மாதிரி நூத்தி எட்டு தடவை ஆயிரத்தி நூத்தி எட்டு தடவை எழுதணுமா சொல்லுன்றாங்க எழுதுங்க கடவுள் என்னுடைய அப்பா பாபா பாபான்னு எழுதுங்க ஏன்னா மெயின் பாயிண்ட் அதுதான் அவர் வந்து சொர்க்கத்துக்கு எஜமானர் ஆக்குறாரு அதுக்காகவே வந்து ராஜயோகத்தை கத்துக் கொடுக்கிறாரு அது மனசுக்குள்ள அசப்படணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பக் பக்காவான பாபா கொஞ்சம் ஸ்ரீமட்ட கொஞ்சம் கூட கடைசி மூச்சு வரைக்கும் மரண படுக்கையில கூட மீறாத ஆத்மாவுடைய நினைவா தான் அங்கால பரமேஸ்வரி பெரிய அம்மன் அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப படுத்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமா விழிப்புணர்வோட இருக்கிறாங்க அது நான் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்காக பாபா ராஜயோகம் கத்து கொடுக்கிறாரு தடையோ வரும் அவங்கள வெறுக்காதீங்க தடை ஏற்படுத்தணுங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் நடந்த எல்லாமே நாடகம்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது தடை வரதான் செய்யும் குழப்பம் வரதான் செய்யும் மாய குழந்தைங்களை ஒரேடியா புயல்ல தள்ளிடும் ஆனா போன விதத்துல அப்பாவுடைய கைய விட்டுட்டு போயிடாதீங்க அவர் கைய விடவே கூடாது அவர் கைய புடிச்சிட்டனால மாயா விட்டுரும் மாயை முதல மாதிரி நல்ல நல்ல குழந்தைங்களும் முழுங்கிடுது காரணம் அந்த குழந்தை வந்து பாபா கைய விட்டுறாங்க அதான் பயப்படுது என்னால பாபா கையை பிடிச்சிட்டு வெளில வர முடியுமா ஒரு ஒரு கோபம் வரும்போது நான் பாபா கையை பிடிச்சிட்டு கோபப்படாம வெளில வந்தனா காம வயப்படுற மாதிரி சூழ்நிலையில பாபா கையை பிடிச்சிட்டு காம வயப்படாம வெளில வந்தனா அப்படி வந்துட்டீங்கன்னா அதுதான் வெற்றி அதுதான் தைரியம் முந்தைய கல்பத்திலையும் இதே மாதிரி மாயின்ற முதல்ல நிறைய பாபா குழந்தைங்களை முழுங்கிடுச்சு சோ இத விசால புத்தியுடைய குழந்தைங்க தான் கரெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் எப்பவுமே உங்க மைண்ட்ல இதே தான் ஓடிட்டு இருக்கணும் யாருக்கெல்லாம் புரிய வைக்கணும் எப்படி எல்லாம் புரிய வைக்கணும் எப்படி எல்லாம் தானம் பண்ணும் இந்த ஞானத்தை இதே சிந்தனையில இருக்கணும் அவங்கதான் விசால புத்தி உடைய குழந்தைங்க பாபா வந்து எல்லாருடைய மனசுக்கும் பிடிச்சவரா இருக்கிறாருன்னு நீங்களும் அதே மாதிரிதான் இருக்கிறீங்க அத புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யார் மீது தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பாபா சொல்றாரு நான் நட்சத்திரமாக இருக்கிறேன் எனக்குள்ள உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கற பாகம் பதிவாகி இருக்குது ஒவ்வொரு ஆத்மாலையும் அதோட நடிப்பு பதிவாகி இருக்குது அறிவியல்ல இருக்கிறவங்களால இத புரிஞ்சிக்க முடியாது அறிவியலின் அகங்காரத்துல இருக்கிறவங்களால இத புரிஞ்சிக்க முடியாது ஐன்ஸ்டீனுடைய பிரெயின் எடுத்துட்டு ஆராய்ச்சி பண்ண அந்த பிரெயின்ல இத்தனை சுருக்கம் இருக்கு சோ இதுதான் வந்து ஒரு மாஸ்டர் பிரெயின் உருவாக்குது போல இருக்குது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கிறாங்க அது மாஸ்டர் பிரெயினுக்கு அது மாதிரி சுருக்கம் கூட இருக்கட்டும் ஆனா அதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்ன 
இல்லையா ஆத்மால சமஸ்காரமா பதிவாயிருக்கு ஆத்மால இருக்கு மூலையில கிடையாதுன்னு யாருக்கும் தெரியல சோ அத தெரியப்படுத்துங்க அப்ப சயின்ஸ் மூலமா கண்டுபிடிக்கிறாங்கல்ல பிளாப்பி சினிமா பாட்டு டிஸ்கு இதெல்லாம் கூட அப்புறம் மெமரி கார்டு எல்லாமே ஒரு டைம்ல தேஞ்சி அழிஞ்சிடும் உடஞ்சிடும் ஆனா ஆத்மா குட்டி கொண்டு இருக்குது அழியாத அந்த ஆத்மாவில பாகமும் அழியாத பாகம் அடங்கி இருக்குது அது ஒருபொழுதும் தேயவும் செய்யாது அழியவும் செய்யாது உடையவும் செய்யாது முடிவே கிடையாது முடிவும் கிடையாது ஆரம்பமும் கிடையாது போய்கிட்டே இருக்குது சோ இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு மற்றவர்களுக்கும் புரிய வைக்கிற கண்ணில்லாத ஞான குருடர்களுக்கு கைத்தடி நீங்க அவங்களுக்கு வழி சொல்லுங்க சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் இப்ப வானப்பிரஸ்த நிலைங்க நீங்க பாட்டுக்கு விகாரம் கறி மீனு புலன் இன்பத்திலே மூழ்கி கிடைக்கிறீங்க சோ இந்த புலன் இன்பம் உங்களை உடம்புல புடிச்சு வச்சிட்டு இருக்குது உடம்ப விட்டு போகணும் வானப்பிரஸ்த நிலை சத்தம் நடந்த இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு நீங்க போகணும் அங்க எல்லாரும் அழைச்சிட்டு போறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கிறேன் சோ அப்படி போறதுக்கு என்ன தகுதி எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பாபாவை நினைவு செஞ்சுட்டே இருங்க நான் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் ஆனா நீங்க நினைவு செய்யுங்க நினைவு செஞ்சீங்கன்னா பாவம் அழிஞ்சிடும் பாபா கூடவே போயிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா தண்டனை அடைஞ்சு போவீங்க சோ அப்படி பாபா கூடவே பாவத்தை அழிச்சுட்டு போறதுக்கு பேரு தான் ஆன்மீக யாத்திரை பரிசுத்தமான ஆத்மாவுடைய யாத்திரை அதனால பாபா சொல்ற யாத்திரை செய்யற குழந்தைகளே கலைச்சி போயிடாதீங்க கலைப்படைஞ்சிடாதீங்க நாராயணன் பதவியை நோக்கி போயிட்டே இருக்கிறீங்க கலைச்சி போயிடாதீங்க பாபாவை நினைக்கிறதுல கலைச்சி போயிடாதீங்க உங்களுடைய பாவம் அழியாம போயிடும் கலைப்படையாதீங்க இந்த யாத்திரையில குஷி குஷியா இருக்கிறதுக்கு பாபா சொல்றார் பாபாவை நினைவு செய்ய என்னுடைய படப்ப படைப்பை நினைவு செய்ய அவர் சொன்ன ஞானத்தை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டு அப்பாவையும் ஆஸ்தியை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா நீங்க சொர்க்கத்தின் எஜமானராகணும் பிரஜையாக கூடாது ஆனா அந்த எஜமானராகிறது கூட ஒன்னும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது ஜஸ்ட் எப்பவும் சேவாபா நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எஜமானர் ஆயிடுவீங்க எப்படி மோட்டர் ஓட்டுறவனுக்கு புத்தி எங்க இருக்கணும் மோட்டர்லதான் இருக்கணும் ரோட்லதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நாராயணன் பதவி அடையணுன்றவனுக்கு ரோட்ல புத்தி இருக்கணும் அதாவது அதுக்கு போற பாதையில தான் புத்தி இருக்கணும் மற்ற பாதை நமக்கு தேவையில்லை எப்படி மோட்டர் பைக் உள்ளவனுடைய பார்வை வேற எங்கேயாவது போச்சுன்னா ஒரு நோட்டில் ஆக்சிடென்ட் அதே மாதிரி இங்க எங்கேயாவது போச்சுன்னா கட 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 கடன் உங்களுடைய பதவி குறைஞ்சிடும் சோ பிரம்ம பாபா சார் நான் கூட நாராயண் பூஜை செய்யறதுக்கு உட்காந்தா புத்தி எங்கெங்கயோ அலையும் நானே எனக்கு நானே அடிச்சுக்கிட்டு கிள்ளிக்கிட்டு தண்டனை கொடுத்துருப்பேன் இப்ப கூட புத்தி அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுது நான் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அவர் நினைவுல சரீரத்தை விடணும் சோ அது அவருடைய மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இல்லையா வயசு ஆயிடுச்சு என்னைக்கும் சரீரத்தை விடணும் ஆனா என்னுடைய புத்தி வேற எதுலயும் மாட்டிக்க கூடாது கிருஷ்ணருடைய நினைவுல சரீரத்தை விட்டாலே கிருஷ்ணர் கிட்ட போயிடுவோம்னு பக்தி பண்றாங்க ஆனா கிருஷ்ணர் ஒண்ணு எல்லாருக்கும் அப்பா கிடையாது அங்க எங்க போறீங்க எல்லோருக்கும் ஒரே தந்தை தான் அங்க போனா அவரைத்தான் நினைக்கணும் சிவபாபாவை தான் நினைக்கணும் 
ஸோ எல்லாருக்கும் சத்கதி சிவபாபாவை நினைவு செய்வதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு கிடைக்கிது மற்றபடி முக்தி எல்லாருக்குமே கிடைச்சிடும் இருந்தாலும் முதன் முதலாக இந்த பூமிக்கு சத்தியுகத்து ஆரம்பத்துல யார் வராங்களோ அவங்கதான் அதிக சுகத்தை அடைவாங்க ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு ஆத்மா பரந்தாமத்துல இருந்து மேல இருந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வருது அப்படின்னால அதுக்கு மதிப்பு ஏற்படும் அதனாலதான் அந்த ஆத்மா எந்த உடல்ல பிரவேசம் செஞ்சாலும் அவங்களுடைய பேர் புகழ் ஏற்படும் செம்ம பாயிண்ட் பாரு மேல இருந்து வர்றதுனாலதான் அதுக்கு மதிப்பு அதே மாதிரி முதன் முதலாக ஒரு ஆத்மா ஜென்மம் எடுக்குது சொர்க்கத்துக்கே வரல ஆனா நரகத்துல இப்ப ஜென்மம் எடுக்குது அப்படின்னா கூட அதோடைய அதுக்கு பேர் புகழ் ஏற்படும் அதே இன்னொரு அர்த்தத்திலயும் சொல்லலாம் இயேசு உடம்புலயும் ஒரு மேல இருந்து ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு ஆத்மா வருது ஸோ அதனாலதான் இயேசு ஃபேமஸ் ஆகுற இல்லையா இப்ப ராஜாங்கம் உருவாகிட்டு இருக்குது குழந்தை தேவதையாகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா தேவதைய ஆகிறதுக்கான ஞானத்தை படிக்கிற பிராமணர்கள் நீங்க மட்டும்தான் இந்த சங்கம் யுகத்துலதான் நீங்க இருக்கிறீங்க மத்த எல்லாரும் பாவம் கலியுகத்துல இருக்கிறாங்க இங்க வரவங்க இது கலியுகத்துடைய கடைசி பா உலகம் மாறிட்டு இருக்குது பான்னா அதை ஏத்துக்கோங்க ஏன்னா அப்படி மாறுறதுக்கு தான் இந்த மகாபாரத யுத்தம் நடக்குது அவசர குழந்தைகளே உங்க மூலமா தான் எல்லாருக்கும் ஞானம் கிடைக்குது அதிலும் குறிப்பாக மாதர்களை தூக்கி விடத்தான் பாபா வர்றார் ஏன்னா அவங்க மேலதான் நிறைய கொடுமை நடக்குது அவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்து அவங்கள வந்து இந்த சேவை செய்ய வைக்கிறார் பாபா அவங்களை தூக்கி விடணும் தூக்கி விடுறாரு பாபா பிரதர்ஸும் அவங்கள பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்ற ஏன்னா மாதாஸ்க்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வருது பாபா குழந்தை ஆகும் பொழுது வீட்டுல அப்பா அம்மா ஒத்துக்க மாட்டாங்க கணவன் ஒத்துக்க மாட்டாரு என்னடா ரெண்டு பக்கம் அடிக்கிறாங்கன்னு சென்டருக்கு போனா நீ சென்டருக்கே வராத சென்டருக்கு வந்தா சென்டர்ல பிரச்சனை ஆகுது நீயே எப்படியாவது பாத்துக்கோ அப்ப அப்ப மூணு பக்கமும் விட்டுட்டாங்க அப்ப என்ன ஆகும் சோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் மாட்டிக்கிறாங்க வழுக்க டைமா பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சோ அப்ப முழுசா முழுக்க முழுக்க ஒரு பாபாவை மட்டும் தைரியமா பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே பாபா ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ அதுதான் சரி நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல்பை கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கங்கள் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் ஒவ்வொருத்தருடைய முயற்சியையும் பாபா சாட்சியா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு சுயம் எட்டு மணி நேரம் நினைவுல இருக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க பயிற்சி பண்ணணும் பாபாவை எப்படி எல்லோருக்கும் பிடிக்குமோ அதே மாதிரி நீ உங்களையும் எல்லோருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கணும் இந்த ஞானத்தை சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இந்த ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் திருடர்களுக்கு கைத்தடி ஆகும் குருடர்களுக்கு கைத்தடி ஆகணும் மாய் புயலுக்கெல்லாம் மாட்டிக்க கூடாது அது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்த வர ட்ரை பண்ணும் எதை பத்தியும் கவலைப்படக்கூடாது குருடர்களுக்கு கைத்தடி ஆகணும் வரதானும் அல்ப காலத்தின் சமஸ்காரங்களா அனாதி சமஸ்காரங்கள்னால மாற்றம் செய்யக்கூடிய வரதானி மகாதானி ஆகுங்கள் 
அல்பகாலத்தின் சமஸ்காரங்களை அநாதி சமஸ்காரங்களால் மாற்றம் செய்யக்கூடிய வரதானி மகாதானி ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் அல்பகாலத்தின் சமஸ்காரங்கள் பேச்சு மற்றும் கர்மங்களை செய்வித்தபடி இருக்கின்றன அதனால என்னுடைய உள்நோக்கம் அப்படி இல்ல என்னுடைய லட்சியமா இருக்கல இருந்தாலும் இப்படி ஆகிடுச்சு நான் கோபிச்சுக்கல ஆனா என்னுடைய பேசக்கூடிய சமஸ்காரமே அப்படித்தான் அப்படின்னு பலரும் சொல்றாங்க ஆக இந்த அல்ப காலத்தின் சமஸ்காரங்கள் கூட வலு கட்டாயத்தினால செய்யக்கூடியவர்களாக ஆக்கி விடுகின்றன இப்ப இந்த அல்ப கால சமஸ்காரங்களை அனாதி சமஸ்காரங்கள்னால மாற்றம் செய்யுங்கள் ஆத்மாவுடைய அனாதியான உண்மையான சமஸ்காரங்களே எப்பொழுதும் நிறைந்தவராக எப்போதும் வரதானியாக மற்றும் மகாதானியாக இருப்பதாகும் ஸ்லோகன் சூழ்நிலை என்னும் மலையை பறக்கலையின் முயற்சியின் மூலம் கடந்து சென்று விடுவதுதான் பறக்கும் யோகி ஆவதாகும் வரதானம் பாருங்க அல்ப கால சமஸ்காரங்களா அனாதி சமஸ்கரங்கள் சமஸ்காரங்களால மாற்றம் செய்யக்கூடிய வரதானி மகாதானி ஆகுங்கள் பாபா சரர் அரை கல்பமாக நாம தூய்மை சக்தி ஆனந்தம் பேரானந்தம் இந்த மாதிரி குணங்கள் நால நிரம்பி இருந்தோம் இதுதான் சமஸ்காரமா இருந்துச்சு நடுவுல தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காமம் வருது கோபம் வருது வெறுப்பு வருது பழிவாங்குற உணர்வு வருது எல்லாம் அந்த அந்த கலியுகத்துடைய இறுதி வரும்போது தான் அது அதிகமாயிடுச்சு அப்ப என்ன அர்த்தம் ரொம்ப கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்ததுதான் அந்த சமஸ்காரம் அதே மாதிரி ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையே பாத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த இருபது வயசு அந்த டைம்லதான் காமம் அதெல்லாம் வருது அப்ப அது அல்ப கால சமஸ்காரம் தான் நடுவுல வந்த சமஸ்காரம் தான் ஆனா அந்த நடுவுல வந்த சமஸ்காரம் எவ்வளவு காரியங்கள் செய்ய வச்சிட்டு இருக்குது எவ்வளவு தப்பான பாவ கர்மங்களை செய்ய வச்சிட்டு இருக்க பேய் மாதிரி இல்ல நல்லா இருக்கிறவனுக்குள்ள பேய் வந்து நிறைய தவறான காரியங்களை செய்ய வைக்கிற மாதிரி இந்த அல்ப கால சமஸ்காரங்கள் உங்களை தப்பான பேச்சையும் தப்பான காரியங்களையும் செய்ய வச்சிட்டு இருக்குது அதனால நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஐயோ நான் அப்படி நினைக்கவே இல்லைங்க நான் அப்படி இல்லவே இல்லைங்க என்னுடைய உள்நோக்கு அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்க அது என்னுடைய லட்சியம் கிடையாதுங்க இருந்தாலும் அப்படி ஆயிடுச்சு நான் கோச்சிக்கிட்டேன் நான் என்ன பண்றது நான் ஆக்சுவலா கோச்சிக்க கூட இல்லைங்க நான் பேசுறதே அப்படிதாங்க இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க பாபா சார் அப்படியா குழந்த அதெல்லாம் அல்ப காலத்தின் சமஸ்காரம் அத கூட உன்னால மாத்த முடியலையா அந்த அல்ப கால சமஸ்காரம் வந்து உங்களை ஒரு நொடியில அப்படி டக்குன்னு இந்த சுச்சுவேஷன் வந்தா கோபம் இந்த சுச்சுவேஷன் வந்தா காமம் இந்த சுச்சுவேஷன் வந்தா பற்று இந்த சுச்சுவேஷன் வந்தா அகங்காரம் இப்படி உங்களை அலக்கழிச்சுட்டு இருக்குது இல்லையா வலுக்கட்டாயமா உங்களை அந்த காரியங்களை செய்ய வச்சிருது இல்லையா இப்ப அந்த சமஸ்காரத்தை நடுவுல தற்காலிகமா வந்த சமஸ்காரம் புரிஞ்சுட்டு உங்களோட அனாதி சமஸ்காரங்களின் மூலமா மாற்றம் செய்யுங்க அனாதி சமஸ்காரத்தை எடுத்துட்டு வாங்க அவ்வளவுதான் நான் தூய்மையானவன் நான் பரிசுத்தமானவன் எனக்கு காமமே பிடிக்காது காமம்லாம் கீழானவங்க பண்றது அப்ப என்ன ஆகும் இந்த காமம் வருது அல்ப கால சமஸ்காரம் உங்களுக்கு தூண்டுதல் கொடுக்குது ஆனா நீங்க இந்த எண்ணத்தை இதுதான் என்னுடைய உண்மையான சமஸ்காரம் நான் ரொம்ப தூய்மையான பரிசுத்தமான அந்த அந்த சமஸ்காரத்தை நீங்க வலுக்கட்டாயமா எடுத்துட்டு வர எடுத்துட்டு வர என்ன ஆயிடும் இந்த அல்ப கால சமஸ்காரம் போயிடும் பாபாசுரர் ஆத்மாவுடைய அனாதியான சமஸ்காரம் என்ன தெரியுமா உண்மையான சமஸ்காரம் என்ன தெரியுமா அத குழந்தை கிட்ட பாக்கலாம் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அல்ப கால சமஸ்காரத்தை எல்லாம் கர்ப்பத்துல அழிக்கிறார் அடிச்சு அப்ப குழந்த பிறந்தோடனே ஈனு சிரிச்சுட்டு இருக்கு அதுக்கு பசிச்சா அழுவுது 
ஆனா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம அழறது கிடையாது ஏன்னா நமக்குள்ள அகங்காரம் வந்துச்சான் நான் போய் அழலாமா அப்படின்ட்டு இப்ப அந்த குழந்தைக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியல நம்ம அழுதா நம்மள கேவலாம நினைப்பாங்கன்னு அதுக்கு தெரியல ஏன் தெரியும தெரியல ஏன்னா சக்தியில நிரம்பி இருக்குது எப்பவுமே அதுதான் உங்களுடைய ஒரிஜினல் சமஸ்காரம் குழந்தை பிறக்கும் பொழுது இருக்கிற அதோடைய குணாதிசயங்கள் தான் உங்களுடைய உண்மையான குணங்கள் அதை எப்பவும் நிறைந்து இருக்கிறேன் சர்வ சக்திகளும் நிறைந்து இருக்கிறேன் எப்பவுமே வரத்த தானம வழங்கி வழங்கி வழங்கிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இடைவிடாத வழங்குற மகாதானி வரதானி நான் எப்பவும் நிறைஞ்சிருக்கிறவன் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறதா உங்களுடைய உண்மையான சமஸ்காரம் ஆனா என்ன பண்ணிட்டீங்க எனக்கே பத்தல எனக்கே பத்தல நீ கொடு நீ கொடு நீ சக்தி கொடு நீ எனக்காக ஜாபம் பண்ணு நீ எனக்காக தியானம் பண்ண அப்படி ஆயிடுச்சு ஆத்மாவுடைய உண்மையான சமஸ்காரத்தை வெளிப்படுத்துங்க அல்ப கால சமஸ்காரம் தானா ஓடி போயிடும் அது உள்ள இருக்குது அனாதியான சமஸ்காரம் உண்மையான சமஸ்காரம் அதை தட்டி எழுப்புங்க அலட்சியமாவே இருந்துடாதீங்க இருந்துட்டா ஒவ்வொரு கல்பத்துல அலட்சியமா இருந்துடும் ஸ்லோகன்ல பாபா சரர் மாதிரி பிரச்சனையா மல மாதிரி பிரச்சனை பாபா சரர் அப்படியே உட்காந்த கீழே நடக்கிறவங்களுக்கு தான் மலை பெரிய விஷயம் மேல பறக்கிறவங்களுக்கு என்ன மலை பறந்து போ அப்படின்னு அர்த்தம் கீழே என்ன நடந்தா என்னன்னா மேல இருந்து சக்தி கொடுக்குறேன் இதுலயே உன் கவனம் இருந்துச்சுன்னா இந்த பறக்கும் கலையில இருக்கிறதுல நீங்க பண்ற முயற்சியின் மூலம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைன்ற மலையும் கடந்து போறீங்க பாருங்க அதுதான் பறக்கும் யோகியுடைய லட்சணம் என்ன அர்த்தம் இங்க இது இருக்குது அது இருக்குது அதை பத்தி எனக்கு அல்ல எனக்கு மேல வேலை இருக்குது நான் சக்தி கொடுக்குறேன் இதுலயே நிலைச்சு இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாவே தெரியாது ஏன்னா உங்களுடைய வேலையெல்லாம் நான் எட்டு மணி நேரம் கணக்கு கணக்கணும் பாடநாமத்துல இருந்தோ சூக்மாதனத்துல இருந்தோ இதுலயே கவனம் கொடுக்கறது தான் பறக்கும் கலை சோ எல்லா பிரச்சனையில இருந்தும் ஈஸியா கடந்து போயிடுவங்க போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாபா அம்மாக்களே முடிக்கிறார் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா குஷி குஷியா இருங்க குளிர்ச்சியா இருங்க